Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina Upendo tena. Mtunzi ni Bebas Cutley, anapatikana kwa simu namba 0756748557. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 02 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Chuo kikuu cha Dar es Salaam wanafunzi mbalimbali wa mwaka wa kwanza wa masomo chuoni hapo walikuwa wakijiunga. Chuoni hapo palikuwa wakisoma matajiri na maskini ili mradi wapate elimu ili wasaidie wazazi wao. Benedetta ni mwanadada ambaye alitoka familia ya kimaskini sana. Alikuja kujiunga na chuo kikuu ili mradi asome aweze kusaidia familia yake. Benedetta akiwa ametulia akiangalia watu wanaingia chuoni na kutoka jinsi walivyopendeza hasa wanadada. Alijiangalia yeye alivyo ili bijaji tenge tu pembeni kutokana na mavazi yake na muonekano wake wa kishamba sana. Benedetta alikumbuka mbali sana usia wa mama yake ambaye alikuwa ni single mother alitelekezwa na mumewe kisa na uwezo kwa hudumu ya watoto wake. Baba Benedetta alimkimbia mkewe na watoto watano kipindi Benedetta ana umri wa miaka 12. Benedetta akiwa kama mtoto wa kwanza kuzaliwa alikuwa akiishi chumba kimoja yeye na mama yake na mdogo wake wa kike na dogo zake wa kiume. Alvin ni mdogo wake wa kiume, wamepishana miaka miwili ambaye alikuwa akiishi chumba kimoja yeye na dada yake na familia yake. Benedetta kitendo kile kilimuumiza sana na kujisemea, lazima nisome ili nikomboe familia yangu kwenye umaskini. Alikazana kusoma sana ili atimize ndoto zake za kuwa mwanasaikolojia mkubwa sana duniani. Benedetta alisoma na kufaulu kidato cha nne kwa kuongoza kwa Division 1 kimkoa na kiwilaya. Wilaya Kiselawe mkoa ni Pwani. Mama yake alilia sana, kwani alikuwa mtu maskini sana. Kazi yake ni kulima kibarua, tena kwenye mashamba ya watu. Ilibidi afanye kazi za kiume kusudi binti yake aende shule kidato cha tano na sita. Mama Benedetta pesa azikumtosha. Ilibidi auze nguo zake nzuri zote ili alipie ada ya mwanae ambaye alichaguliwa shule ya Pugu Girls. Mwanangu Bena, umeteuliwa na shule kwenda Pugu Girls na kuomba sana ukasome mwanangu kuje kutetea familia yako. Ni maskini sana. Alisema mama Benedetta na Benedetta alijibu, "Usijali mama, itasoma kwa bidii sana ili nije kusaidia familia yangu." Unaenda da sister hatutaki kuitwa anko aliongea Alvin yani bora hata umwambie wewe tu mnaitana mapacha maana nikimwambia mimi oh mama una mdomo sijui nini aliongea mama Benedetta na wewe Alvin soma hapo wewe ndo kaka wa familia sasa si unanisema mimi tu na wewe je alimjibu Benedetta hilo tu usijali sister alafu mimi ndoto zangu niwe kama mondi yo 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 nakupenda sana sister hiyo kazi yako bila kusoma sasa hivi Sijui maana mziki wenyewe umekuwa biashara kazana na shule alisema Benedetta mdogo wao mwisho alirudi shule alikuwa darasa la kwanza ehe kae ni kimya mwanasheria wenu anarudi alisema Benedetta Lucas alirudi Dabena kula na dote wameiba vitu vya watu wamenipa mimi nitanguli navyo Alvin ilibidi amjibu tatizo lake huyu mtoto mbea ndio maana mimi sipendi kutembea naye Lucas sio mbea sema ana vichwa uhalifu na ndio maana uhalifu huwa anaogopa kutembea naye Aliongea Benedetta. Alimchukua mdogo wake na kumpa kulia chakula. Dabena, eti kesho unaondoka? Alimuuliza. Ndiyo, naondoka shule, naenda kusoma. Kasome dada, mi na mama tunakutegemea wewe. Sunajua baba alitukimbia. Bena alishtuka kuambia vile na mdogo wake tena wa miaka sita. Alibakia kulia tu, ikabidi amwambie, "Nitasoma kwa ajili yako mdogo wangu." Sawa. Sawa sister. Walipiga story hadi usiku na kila mtu alilala kivyake wakiwa na furaha na amani. Asubuhi ilifika, mama Benedetta alienda kumwamsha binti yake. "We Bena, amka ukajitayarishe. Uji unasafiri. Una safari ya kwenda shule leo." Benedetta alikuropoka usingizini na kuamka kwenda kujiandaa. Kulikuwa ni msimu wa baridi. Ilibidi aoge tu, maana kuoga unaoga ukiwa unatetemeka kwa baridi na kule kisalawe na kisalawe vijijini. Alivaa nguo zake za shule akiwa chooni. Bahati Alvin alikuwa aishi pale. Alikuwa anaishi kwa rafiki yake ambaye anasoma naye kidato cha tatu. Mwanangu ukasome, mamako ni maskini. Si unaona umeenda kuvalia chooni. Alisema mama Benedetta. Benedetta alikuwa akilia. 
Usijali mama, nitasoma hadi hatua ya mwisho ili niweze kuwasaidia wadogo zangu na kutoa ma... ili niweze kuwasaidia wadogo zangu. Alisema hivyo kwa kiwa anatoa mabegi yake. Bye bye sister. Wadogo zake walimwaga, walikuwa wameshamka. Benedict alimwaga, Benedict aliaga wadogo zake na kutaka kuondoka. Lucas alimuita kisha kampa penseli yake. Ya nini? Aliuliza. Chukua hii kalamu. Ukasoma umeujua nyumbani kuna shida sana. Hatuna mtu wa kutukokoa zaidi ya Mungu na wewe. Benedict alipokea huko akiwa analia na kukimbia nje huko akiwa analia. Walimletea mabegi yake na kuondoka familia yake nzima iki wanasimanzi. Benedict alitoka zake na moja kwa moja stand ya magari na kupanda gari kuondoka zake. Alifika Dar es Salaam kukutana na marafiki zake ambao walisoma wote na kuja kujiunga na Pugu High School. Walisomea mchepo kwa science, yani PCB, kidato cha tano na cha sita. Benedict alifanya vizuri na kuchaguliwa elimu ya chuo kikuu kitengo cha saikolojia. Mama yake alifurahi sana na wadogo zake wote baada ya kusikia binti yao, yani na dada yao, amechaguliwa chuo kikuu. Mwanangu umechaguliwa na elimu ya chuo kikuu. Tena chuo kikuu Dar es Salaam. Nakuomba ufate kile kilichokupeleka binti yangu. Alisema mama Benedict, "Sawa mama, nimekuelewa. Nitafuta yote ili nikusaidie wewe na wadogo zangu." Benedict akiwa amekaa kiwaangalia wenzake walivyoingia na kutoka, alisikia kipigo kibao kimoja matata sana. Benedict ilibidi amwangalie alimpiga ni nani. Aliangalia na kukutana na wadada wanne ambao wamevaa vizuri sana. Priska alianza kuongea. "Muone huyu mdada, holo." Paulina alijibu. Inaelekea wakuja kabisa. Benedict aliwaangalia na kuamua kuondoka zake. Juliana alimvuta. "Rudi hapa, usijidai kerere. Muone kwanza. Sisi ndio wenye chuo." Priska aliongea. "Kwanza huyu mdada namchukia. Muone kwanza alivyo mshamba. Anatutia aibu chuoni kwetu." Benedict alibaki kuangalia. "Naombeni nipite niondoke zangu." Paulina alimjibu. "Eh? Hey, mtu maskini anaongeaga naye?" Juliana alimjibu. Nashangaa mimi Princess Priska anamwachia tu. Priska alishikwa na asira na kumpiga Benedetta vibao viwili. Akamwagia na juice. Wenzake wakiwa wanacheka. Marufuku kuongea na sisi maskini wewe. Alisema Priska. Benedetta alikuwa akilia tu maskini. Akijiangalia yeye maskini, wenzake wote wana uwezo. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kama unavyojua ni chuo ambacho kina wanafunzi wengi wenye taaluma mbalimbali mbali Tanzania. Wanafunzi mbalimbali kutoka shule mbalimbali wengi wao wanakutanishwa na hicho chuo sio shule tu hadi watoto wa viongozi mbalimbali wa nchi huwa wanasoma yudizim mtoto tajiri mmoja Dar es Salaam alikuwa akisoma yudizim mwaka wa pili wa masomo alikuwa akitwa Adinani Adinani alikuwa mtoto wa pekee sana kwao alikuwa mtoto wa mfanyabiashara mkubwa na mama yake alikuwa mwanasiasa mkubwa nchini wazazi wake walimpenda sana na walipenda kumdekeza ndio maana kutaka akasome nje ya nchi. Adinani alikuwa kijana mzuri sana na mcheza netball chuoni. Alikuwa akisomea shahada ya electric engineering. Wakina Priska na wenzake wakiwa wanaendelea kumchimba biti mwenzao, walisikia milio ya magari yanakuja. Juliana aliongea, "Prince, Prince anakuja. Tusubiri tumpokee ma Princess sisi hapa." Walitoka mbio hadi kwenye gari. Wadada kibao walikuwa kizunguka magari yao matatu. Gari ya katikati ni gari ya Prince Adnan. Mwanzo Walinzi na mwisho ni walinzi. Walinzi walishuka na kumfungulia mlango na hadi nani alishuka na kuwapungia mikono. Priska sababu alikuwa akimjua hadi nani, tangia wanasoma wote shule ya msingi na sekondari, alimpita darasa moja na walikuwa wote viongozi, yani kaka mkuu na dada mkuu, ndio sababu ya kujua na kwao. Alimfuata na kumkumbatia. "Hello Prince, hello my friend." Alijibu hadi nani. "Naweza kukusaidia begi?" Aliuliza Priska. Hadi nani alijibu. "Thank you." kaendelea kubeba begi lake yeye mwenyewe na kupita pale ambapo amekaa Benedetta akiwa yeye na wenzake. Juliana na Priska wakaanza korumbana huku akiwa anazomea na kucheka. Adinani ilibidi awaangalie wanamcheka nani na kumuimba kolo. Alishangaa kumkuta mdada wa watu kaji na mia zake akilia maskini. Adinani ilibidi amuone huruma na kumuita bodyguard wake. Alimnongoneza sikioni na kuondoka zake darasani. Adinani aliingia darasani kwake na kukaa. Bodyguard wake alienda hadi kwenye gari na kufungua begi kutoa tisheti mpya na kumpelekea Benedetta ambaye alikuwa kachafuka gauni lake. Kutokana na juisi walizokuwa wamemwagia kina Priska, "Chukua hii, umepewa na bosi." Alisema bodyguard. Benedetta ilibidi apokee maskini, maana hostel mbali na atachelewa kipindi. Alimshukuru sana. Bodyguard alijibu, "Mshukuru mwenye tisheti yake." Kisha akaondoka. 
Aliingia darasani kwake kila mtu alimshangaa. Benedetta ndio mwisho kufika chuo. Hii kolo kumbe tunasoma nayo. Alisema Juliana, "Kwanza nani alimpatishe tu huyu?" Priska aliuliza. <laughs> "Sijui kaiba wapi." Alijibu Juliana, "Ole wake atoke na rais wa chuo hichi. Yaani huyo ni mume wangu tangia shule ya msingi." Alisema Priska, "Watu wote walicheka. Ilo wafate mwaka wa pili ambao wanasoma naye. Usitupigie kelele sisi." Walimshushua. Alienda kumtoa Benedetta kwa asira. "Unakaaje nafasi ya rafiki yetu? Kakae chini na kumtupia vitu vyake chini." Benedetta alibidi aokote vitu vyake akiwa analia maskini. Watu wengi ilibidi wamwambie, "Priska acha kumuonea mdada wa watu, amekukosea nini?" Waliuliza. Priska alijibu, "Kama mnampenda, mchukueni akae kwenu." Mdada mmoja alikuwa amekaa na rafiki yake wa kiume, Jimmy na Lilian. Walimuona huruma sana. Lilian alienda kumfata Benedetta ambaye alikuwa akiokota vitu vyake chini huku akiwa analia. "Mambo shoga, alikuwa Lilian." Aliinama kumsaidia kumwokotea vitu vyake. Benedetta alijibu, "Asante sana, barikiwe na Mungu. Usijali, naitwa Lilian. Wewe je? Naitwa Bena. Bena huyo auta au nani?" Lilian aliuliza kiutani. "Hapana, naitwa Benedetta, sio Bena auta." Lilian alicheka. "Nilitaka nishangae Bena auta aonewe hivi." Angemfata mtu hadi chooni. Walicheka kwa pamoja na kufurahi. Lilian alimchukua Bena na kumpeleka kwake kukaa. Lilian alimtambulisha Bena kwa Jimmy. Anaitwa Jimmy. Ni rafiki yangu tangia watoto. Lilian alimtambulisha Jimmy kwa Benedetta. Anaitwa Bena, ni shoga yangu. Kwao nikae na wanawake hivi. Aliuliza kiutani Jim. Tutakuweka mtukati ili utulinde. Bena alikuwa muda wote akicheka tu kwa vituko vya Lilian pamoja na Jimmy. Muda wa kusoma, walisoma vizuri na kutoka zao darasani wenyewe wakiwa wanapiga story zao. Priska na kikundi chake waliwafuata. "Kolo, umepata washamba wenzako?" wakaamua kumpiga na masingi. Jimmy aliingilia. "Nye, mbona mnapiga wenzenu? Kwa kipi alichokosea?" "He, muone huyu naye, shoga dume zima linatemea na wasichana." alisema Juliana. Aliongea huku akiwa anacheka. "Shoga, shoga, shoga." Jimmy asira zilimshika na kutaka kuwapiga. Sema Lilian na Bena waliwahi kumshika na kuondoka zao. Achana nao, unaweza kupiga ukaua bure, alisema Lilian. Benedetta alibaki kucheka tu na kumshika mkono Jimmy huku akiwa wanaondoka. Hadi nane alitoka zake darasani akiwa na upambe wake na bodyguard wake kipenzi aitwa Benson. Aliingia hadi kwenye gari na kuondoka zake. Alifika nyumbani alimkuta mama yake na alimsalimia. "Hai mamu, hai son, mzima wewe? Niko poa tu, niko ndani." Alisema Adinan, mama Adinan alimjibu. Okay babe. Adinan aliingia chumbani kwake na kuingia bafuni kuoga zake. Alimaliza alitoka na kujifuta maji na kuchukua nguo ya chini, kuvaa na kutafuta t-shirt yake ambayo anaipenda sana. Alitafuta we na kutoa nguo zote chini. Alitupa tupa kwa hasira lakini hakuiona. Benson! 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 Alimuita akiwa na hasira za kuchoka kutafuta. Benson alienda. Na boss, t-shirt yangu ile nyeupe iko na picha ya chui. Iko wapi? Benson alikaa kwanza na kufikiria. T-shirt ipi hiyo? Oh my god. Kama naongea na kiziwi hapa. T-shirt yangu ile nilinunua Ufaransa iko wapi? Ah, kumbe t-shirt ile ya Jamaica. Hadi nani ilibidi akae kitandani? Maana alikuwa na mjomba bodyguard wake mtambo na matatizo ya kupoteza kumbukumbu. Hilo ndio tatizo lake. Benson alimjibu, "Subiri nikumbuke kesho nitakujibu bosi. Sawa." Hadi nani alibaki kutikisa kichwa tu na kusikitika. Ukitembea na watu hawa, inahitaji moyo. Benson alitoka nje kama nusu saa na kurudi. Nimekumbuka boss. Yes, tell me. Nilimpa ule dada ulieniambia nimpe t-shirt. Hadi nani aliguna? Ah, kumbe umempa t-shirt yangu ya gharama ile ambayo kila mtu ananiomba nimpe sijampa. Labda na bahati yake yeye. Okay, acha ana hiyo t-shirt. Alisema hadi nani? Benson alianza story. Leo nimemuona Queen Ace. Kila siku naona kwenye video tu. Hadi nani alicheka? Umemwona wapi huyo Queen? Chuoni kwenu pale kuna wadada wazuri ile ilikazidi uzuri. Ningekuwa kama bosi wangu hivi, nao wanaweka ndani. Hadi nani alicheka tu maana bodyguard wake akili zake hazimtoshi. Priska au huyo Queen mwenyewe? Aliuliza. Priska mwenye makalio kama bawaba, ndo Queen. Alijibu. Benson, usinivunje mbavu mimi. Mtoto wa watu makalio bawaba yanakujaje? Si atingishiki sasa. Hadi nani alitabasamu tu? Tuachane na hiyo. Maana huyo queen uliyemwona sijui umemwona wapi hadi unamsifia wewe. Niliyempa t-shirt bosi, chombo kabisa yani mtoto mbichi. Hadi nani alicheka tu? Na ndio maana hadi t-shirt yangu ukamuonga. Muone kwanza. Aliongea kiutani. Aliendelea kusema, "Nipishe nina kazi za kufanya kidogo." Benson alitoka nje, atoka kama mbili na kurudi chumbani. "Bosi, 
Mfikirie ile Queen. Hadi nani alibaki kucheka tu na kuamua kuendelea na assignment zake za chuo. Benedetta alivyofika hostel alikuwa yupo yeye na Lili. Lili alimsaidia kuhamisha vitu vyake na kumpeleka chumbani kwake. Karibu Shoga, bora umekuja nipe kampani ya kusoma. Asante kipenzi, alijibu Benedetta. Kisha akavua nguo zake na kwenda kuoga na kufua t-shirt vizuri ile aliyopewa ilivyokauka alichukua na kuipiga pasi na kuinyunyizia marashi. Yapo ya bei rahisi, aliweka kwenye begi kusudi airudishe kwa mwenyewe. Asubuhi na mapema waliamshwa na chumba cha jirani. Umeiba nguo yangu ya ndani. Kwani boyfriend wako wa Naela? Lilian alitoka akiwa na hasira sana. Jamani keleleni mbona mnakuwa kama watoto asubuhi asubuhi kuchambana tu? Na wewe uliitwa au Mbea, umetoka chumbani kwa kwadi kwetu. Umekuja kufata nini? Alijibu Sozi. Hii hostel nimewachoka watu amtupumziki. Mara wizi, maybe ana wanaume, mara nguo za ndani, mara muitani wachawi. Kwa nini lakini? Aliuliza Lilian. Toka 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 toka, toka chumbani kwetu, nenda chumbani kwako huko na saikolojia yako kupeleke huko. Alisema Sozi. Lilian alitoka na kuingia chumbani kwake. Rafiki yangu, twende zetu darasani tu. Mana mimi nimewachoka. Benedetta alicheka tu. Na maisha ya chua ya sasa. Ila darasani amna kipindi cha asubuhi. Alijibu Benedetta. Bora twende tu tukakae, tuachane na usuzi na bina. Yaani wana makelele, tuache tu peke yao. Alisema Lilian. Walioga vizuri na kuvaa simple tu. Bena kama kawaida yake, alivaa nguo za kitenge. Kwa maana hana nguo zingine. Alichukua t-shirt na kuiweka kwenye begi. Mm. Hiyo t-shirt ya mheshimiwa nani? Maana mm. Aliguna Lilian. Hii t-shirt nilipewa bwana. Shoga zako alinimwagia juice ndio nikapewa hii t-shirt. Ongera mama, unafaa t-shirt ya bei milioni moja mwenyewe a nyota yako. Aliongea Lilian. Benedetta alibaki kushangaa. Nini? Hii t-shirt milioni moja? Ndio. Wanavaa watu wenye pesa zao. Alisema Lilian. Oh Mungu wangu, kweli mimi wa kuvaa t-shirt ya milioni moja kweli? Subiri so, nimrudishie mwenyewe. Walitoka hadi chuo wakiwa wanapigipiga story zao kidogo. Walisikia magari matatu yanaingia. Leo wakina Prisco walikuwa hawapo. Huyu mkaka analindwa. Ni nani? Aliuliza Benedetta. Huyu mkaka anaitwa Adi nani? Ni mtoto wa bilioni moja hivi mfanye biashara. Na ni rais wa chuo, yupo mwaka wa pili, Bachelor of Engineering. Alisema Lilian. Mm, sio mpenzi wake na Prisca huyu? Aliuliza Lilian. Hata sio bana, sema Prisca anajipendekeza tu. Hey, nimetumia SMS nende hostel za kina Jimmy kuchukua past paper ili tuje tu solve alisema Lilian sawa nenda Benedetta alimjibu Lilian alitoka na kuondoka zake huko Benedetta akiwa anakimbilia kuingia darasani ghafla alivamiana na mtu kwenye ngazi na kutaka kudondoka yule mtu alimwahi kiuno na kumzuia ili asidondoke Benedetta alipomwangalia vizuri hakuamini macho yake alimuona mkaka handsome mkaka alipomwangalia vizuri hakuamini macho yake pia kwa maana alimuona mdada mzuri sana mkaka alikuwa sio mwingine bali ni Adnan Adinan alibaki kuganda tu. Japo alimsaidia t-shirt lakini hakuwahi kumuona kwa karibu. Na Benedetta naye alipigwa na butwa. I'm sorry, nilitaka kuteleza. Adinan alibaki kumwangalia tu, ameganda. Benedetta ilibidi amtoe mikono kiononi kwake na kuendelea na safari zake. Huku akipinduka nyuma na kumwangalia tu. Alimkuta Adinan bado anamwangalia. Kila alipogeuka nyuma, alikutana naye macho kwa macho. Hadi Benedetta alipotokomea ndo Adnan aliondoka. Benedetta alianza kukemea pepo la mapenzi. Akisema, "Toka pepo la mapenzi, toka." Alijisemea hivyo kimya kimya huku anapanisha ngazi kuelekea darasani. Aliingia darasani na kusoma na kutoka zake nje. Kipindi yupo kwenye ngazi anashuka zake, alikutana na bodyguard wa Adnan, ambaye ni Benson. "We kaka, we kaka." Alimuita lakini Benson hakujua anaitwa yeye. Aliendelea na safari yake. Benedetta alimkimbilia na kumshika mkono. Benson alishtuka baada ya kushikwa mkono, tena mikono laini, aligeuka nyuma. "Wow. Kumbe mtoto mzuri." Aliuliza. Benedetta alibaki kimya tu na kufungua begi lake na kutoa t-shirt. Alimpatia. "Asante sana kaka, ubarikiwe. Twende kwa mwenye t-shirt. Alikuwa anataka kukuona." Benedetta alijibu. "Hapana, nachelewa hostel. Please, twende mara moja. Bosi ni mtu mzuri tu." Usijali. Sawa, nenda kwa sababu ulinisaidia. Walichukuana hadi kwenye viwanja vya netball vya kuchezea. Benson alimwambia, "Jificha nyuma yangu, sawa?" Mm, makubwa sasa. Maswala ya kujificha wanaweza wazungu. Ilibidi akubali kipindi hicho amjibu si mwenyewe. Walienda na kumkuta Adinani akifanya mazoezi ya kufunga magoli kwenye netball. Yupo peke yake. Adinani alikuwa akilengesha mpira kwenye nyavu ya netball. Ghafla kaitwa. 
Bosi, hadi nani ilibidi afyonze kwanza? Yaani Benson, msombufu, alijisemea. Ilibidi ageuke. Nini shida? Aliuliza. Alimwonyesha t-shirt. Hadi nani ilibidi afyonze kwanza? Na kutaka kuondoka. Alishtuliwa na surprise. Benson alisema, "Surprise." Hadi nani alipoangalia vizuri, hakuamini. Yule mdada wa mchana ndio yupo mbele yake. Ndio wewe? Aliuliza. Benson, Benedetta alijibu. "Ndio, mimi nimekuja kukwambia asante kwa t-shirt." Hadi nani alijibu? Okay, alianza kujifuta majasho. Benedetta aliamua aondoke zake maana alijua wana yake Priska. Mbona unaondoka mapema? Ilisikika Bezi Tam. Amazing. Hapana tu kakaangu na Wai Hostel. Aliongea Benedetta kiupole sana. Hadi nani alichomwa wallet na kuhesabu misimbazi mitano akampatia. Benedetta alisita kupokea na kusema, "Asante." Akaondoka zake. Hadi nani alibaki kumwangalia? Huyu dada wa ajabu sana. Ananywela za tunde kilioni, anakataa pesa. Benedetta aliondoka zake akiwa anakumbuka kauli ya mama yake, "Usipende vitu vya kupewa bure, utaumia." Ilibidi amtafute shoga yake lile ni kwenye simu na kuna zao hostel. Hadi nani alitoka kwenye mazoezi yake ya mpira na kuomba t-shirt ili abadilishe. Sorry mkuu, t-shirt ipo kwenye gari. Subiri nikakufuatie. Hadi nani alimwangalia juu hadi chini. Hiyo lebeba bega ni nini? Aliuliza. Ni t-shirt lakini imetumika alafu wewe upendi kushia nguo na mtu. Hadi nani alimwangalia? Hebu leti hiyo t-shirt hapa. Alimpokonya na kuivaa. Benson alibaki kucheka tu na kumtania. Umemuonaje mchumba? Hadi nani alijidai kama hajasikia na kuendelea kuweka vitu vyake kwenye begi? huku akiwa ananusa manukati ya Bena. Alichukua ile t-shirt na kuvaa na kumfanya bodyguard wake ashangae. Boss, hiyo t-shirt si imetumika na mtu mwingine? Mbona umevaa wewe? Aliuliza. Hadi nani alimwangalia na kumjibu? Haikuhusu beba begi tuondoke zetu. Mm. Huyu boss kapatwa na nini? Wakati kitu kikitumika huwa avai. Alijiuliza Benson, hadi nani alimvuta masikioni? Tuondoke au bado unanishangaa? Eh? Alimuuliza na kumpiga konzi moja huko akipiga mirozi na kuondoka zake. Benedetta na Lilian waliondoka hadi hostel kwao. Kufika tuchumbani walibaki kushangaa wenyewe. Walikuta wakina Priska na kikoni chake wakiwa wanawasubiri kwa hamu mlangoni. We binti maskini, kesho rais wa chuo anacheza mechi. Kwa hiyo marufuku kuja uwanjani na ushamba wako, alisema Priska. Benedetta na Lilian walibaki wanashangaa. Hebu tupishane tupite nyie rais 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 kama hawataki, si basi mkaushe, alisema Lilian. Aliosukumiza na kupita zake na Benedetta wakaondoka na kuingia zao ndani. Priska alitaka kudondoka chini, marafiki zake walimdaka. Aliuliza Priska, "Unanijua mimi mtoto wa nani?" Lilian ndo kwanza aliingia ndani, ye na Benedetta. Priska walikaa pale nje we na kuamua kuondoka. Lilian alikuwa akiwachungulia dirishani na kuona wameondoka zao. Walianza kucheka. Lilian alianza kuiga, "Unanijua mimi mtoto wa nani?" "Kama mtoto wa kiongozi, ndio ulete dharau hapa. Kamuite babako." Benedetta alicheka. "Aya mama, ukifukuza chuo utajua mwenyewe mimi simo anifukuze chuo nani huyo labda rais wa nchi sio kinyago chochote kile ambacho kina madaraka na nchi wala uhai wangu aliendelea kusema kwa kuogopiwa ni Mungu au wengine wanakula na kujisaidia wanataka kutishia watu amani aende zake benedetta alicheka tu sawa orako iko ni kuna uwezo je mimi ninaisomea familia yangu nisijaribu bure hapa chuoni Alisema Benedetta. Lilian alimwangalia na kumkumbatia. Yamini, ikubali na wala usiwe mnyonge na wala usiogope. Aliendelea kusema, "Amini, hapa chuo umeingizwa na akili yako. Kama wao wameingizwa na pesa zao na wewe umeingia kwa akili yako. Simamia kile ulichopewa." Benedetta alikuwa analia tu. "Asante rafiki yangu. Nafurahi kukupata rafiki mwenye upendo kama wewe." Usijali. Lilian alimwambia na kutoa chipsi sahani mbili kukaa kula. Priska baada ya kuzaraulika kule na kina Lilian, alienda hostel kwa wakiwa na hasira. Alitupa nguo chini na kumwaga mwaga vitu chini. Yaani, yaani ule kolo na wenzake wana nidharau mimi, alisema. Sikubali kudharauliwa mimi. Aliendelea kumwaga mwaga vitu. Juliana alimshika mkono. "Tosha Priska, niache mimi na hasira sana," alisema Priska. Juliana alimkumbatia na kumwambia, "Usimalize hasira kwenye vitu. Iweke tutalipiza kisasi chetu, sawa?" "Wow." Umeongea point sana, alisema Priska. "Eh, achana na kujiumiza sana sababu ya makolo wale." Priska alilala na wenzake walikuwa wakimkanda miguuni kama bosi wao. Kwenye bonge la jumba la kifahari, alikuwa hadi nani akiwa ametulia zake kwake. Benson alikuja, umejipangaje kwenye mechi ya kesho? Aliuliza. Hadi nani alijibu? Da, sijui. Sijui nisicheze mechi maana kichwa changu hakiko sawa. Wakati wewe ndo captain wa chuo. 
usipocheza wenza kusijui kama wanaweza alisema Benson na aliendelea au unamwaza yule dem aliuliza hadi nani alishtuka kweli alikuwa anamwaza Benedetta ameni binti wa kimaskini alijidai kuzuga a wapi nitoka lini naona nikapenda alisema hadi nani sijai kukuona ukipenda sema wanawake wengi wanakupenda ndio hivyo mimi sijapenda bado alisema hadi nani walipiga story zao hadi usiku walienda kulala na kujiandaa na chuo ilikuwa ni siku nyingine tena hadi nani alijitayarisha alivaa vizuri na kona zake chuo hadi nani alipofika chuoni ile kwa ni siku ya michezo wanafunzi hawasomi alishuka kwenye gari yake akiwa yeye na bodyguard wake Benson aliangalia kushoto na kulia kabla labda atamuona Benedetta lakini hakumuona da leo si kama nitacheza mpira kwa raha alisema alisikia sauti ikimuita hadi nani hadi nani ilikuwa ya kike hadi nani alianza kufurahi alijua Benedetta pia anamuita hadi nani aligeuka kwa nyuma akiwa na furaha sana alimwangalia alimkuta Priska ilibidi afyonze kwanza kumbe wewe aliuliza Priska aliona aibu alibaki kuzoga nini bwana ulijua nani aliuliza hadi nani alijibu tuachane na hayo saki unikumbati kumbatie watu wanafikiria vibaya sawa sawa alijibu Priska kishingo upande sana hadi nani aliondoka zake na kumwacha Priska amesimama Priska alipoangalia kushoto watu wakaanza kumcheka kuangalia kulia Benedetta anamkuta akiwa hakumbatia vitabu vyake yupo na Lilian alimfuata na mbio na kumpiga kofi moja matata Benedetta akukubali alimpiga naye kofi ilichotokea ngome zililika na kupigana wanafunzi wote walianza kushangilia piga piga huyo piga Priska alipigwa na Benedetta kisawasawa hadi watu walipoenda kumuita hadi nani ndio rais wa chuo hadi nani alienda na marafiki zake kwenda kuamulia ugomvi hadi nani alimshika Benedetta na marafiki zake walimshika Priska kaka niache kazidi kunionea huyu yani kila saa mimi ni mtu kunipiga tu alisema Benedetta hadi nani alimvuta na kumwambia acheni ugomvi mmekuja chuo kusoma sio kupigana aliamua kuondoka zake kujitayarisha na mechi waliondoka kila mtu kwenda uwanjani hadi nani alienda kucheza mechi huko dada kibao akiwa wanaangalia hadi nani kipina na badilisha nguo alikumbuka maneno ya Benedetta kaka niache huyu kazidi kunionea alijikuta akicheka mwenyewe wenzake walimshangaa mmoja ili bidi amuulize captain mbona unacheka mwenyewe vipi kuna nini alimuuliza hadi nani aliwajibu naweza kubashiri nitafunga magori mangapi aliuliza watu wengi walijibu matano sita hivi wengine walisema kumi hadi nani alijisemea nikishinda mawili tu nitakupa nikosa kushinda nitakukosa maana moyoni mwangu tupo wawili tu muda wa mechi ulifika kikosi cha hadi nani kiliingia watu wote walianza kushangilia hadi nani hadi nani hadi nani hadi nani hadi nani ilibidi awapungie mikono na kuingia kwenye mechi aliangalia kushoto na kulia kwa uwanja labda atamuona Benedetta hakumuona alijisemea je yeah. leo nitashinda kweli bila kumuona huyu mwanamke niliyetokea kumpenda alikuwa akicheza vibaya vibaya mara acheze faulo mala acheze amkanyagi mwenzake awe mkali hadi kipindi cha kwanza kiliisha ticha wao wa michezo alimuita upo sawa alimuuliza hadi nani ilijibu ya nipo sawa kumbe mawazo yake yote yalikuwa kwa Benedetta hakumuona uwanjani Benedetta alitwa na kamati ya nidhamu ya chuo yeye pamoja na Priska mmekuja kusoma au mmekuja kupigana aliuliza mkuu wa chuo hicho Benedetta alijibu tumekuja kusoma saa ila huyu kazidi kunionea yani kila kinikuta ananipiga tu aliongea Benedetta huku akiwa analia Priska alibidi amjibu. Wewe unikome hapa? Yaani upo sema tumepigana. Habari za kunisingizia mimi ushinde tena ushinde na ulegee. Mwalimu wao ilibidi aonyamazishe na kusema, "Kwa kuwa chuo chetu hakiruhusu kupigana, mimi na wengine tumeona mpumzike kimasomo kwa miezi miwili ili mjirekebishe tabia zenu." Benedetta alianza kulia. "Nisamee, mimi nitaenda wapi? Mi mamangu kanambia nisome, nombe ni mnisamee." Elimu ndio ufunguo wangu. Alilia na kupiga magoti maskini. Priska ndo kwanza alikuwa akifurahi ili apate muda kwenda kulabata, maana miezi miwili ni mingi sana. Benedetta alipiga magoti pale chini hadi kamati ilipomwambia toke nje kwa maana walikuwa wanafunga ofisi. Benedetta alitoka akiwa mnyonge na Priska alikuwa akimcheka mwenzake. Hmm. Pole yenu mnaosomea uko na shindana na watu wenye kampuni zetu. Hadi nani alikuwa akicheza mpira uwanjani alijisemea Nikibahatisha kulenga mpira kwenye nyavu basi yule dada atakuja. Alicheza mpira. Alicheza mpira na kubahatika kufunga goli moja. 
watu walifurahi sana bidada ndo vilizidi kupiga makelele adinani alikuwa akiangalia juu muda wote upande wa mashabiki alimwona benedetta alienda kukaa mbele ambapo alikuwa amekaa lilian ambapo lilian alikuwa amemwaia kiti adinani alifurahi sana na kujiona amelenga shabaha adinani aliendelea kucheza mpira akiwa na furaha sana na kujisemea nikifunga goli la pili ujio huyu ndo wife Benedetta alika uwanjani lakini akili ili kuhaipo sawa. Alikuwa muda wote mtu akulia tu. Acha kulia basi. Kwani umefukuzwa chuo? Au umesimamishwa kwa muda tu? Aliuliza Lilian. Benedetta alibidia mjibu kwa akiwa analia. Nimesimamishwa. Tamueleza nini mamaangu mimi? Mm, pole mpenzi. Ila acha kulia. Hapa tupo uwanjani. Tondokeza tu basi si unajua wanafunzi wa Judism walivyoambea alisema Lilian. Benedetta na Lilian walisimama na kuondoka zao. Hadi nani alifunga goli la pili? Alifurahi sana, hali wenzake walibidi washangae. Mwana Prince ana furaha sana hivi. Prince hadi nani alipoangalia juu ya mashabiki, hakumuona tena Benedetta. Hasira zilimpanda. Alimdanganya mwalimu wao kwamba tumbo lina muuma anahitaji kupumzika kwenye mechi. Mwalimu wao alimrusu kwa sababu mpira bado ulibaki dakika tano tu uishe na kukuzingatia pia alikuwa ameshafunga. Adenani alitoka nje uwanja na kukaa. Mbona kawia kuondoka? Ah, kawai sana. Alijiuliza huko akichimba chini. Benson ambaye ni bodyguard wake alikuja. Vipi Prince? Nasikia unaumwa. Kwa hiyo um, nimepiga simu gari la wagonjwa lije ili waweze kukupatia huduma. Wanakuja na madaktari. Adenani asira zilimpana na kumpiga kibao. Nani kakwambia nipo maututi? Alisema. Benson alibaki kikodoa mijicho. Unaweza kutembea mwenyewe au nikubebe mgongoni. Aliuliza Benson. Hadi nani alimkata jicho? Beba begi. Kisha akaondoka zake. Benson alibeba begi na kumfuata nyuma. Kufika nje wale mkuta Benedetta na Lilian wamekaa. Nyama za kulia angalia hadi watu wanatoka nje sasa. Watatukuta. Benedetta alikuwa akiendelea kulia. Tumweleza nini mama yangu anielewe mimi? Hadi nani alitokea na kwa kutoa kibembelezana pale nje. Hai. Aliwasalimia. Lilian alimwitikia. Hai. Kisha akaendelea kumbembeleza rafiki yake. Kuna shida yoyote ile? Aliuliza hadi nani. Rafiki yangu amesimamisha chuo kwa kosa la kupigana, lakini chanzo ni Priska. Alisema Lilian. Hadi nani alimwangalia? Inaelekea rafiki yako anapenda kusoma sana. Eti, yani kasimamisha tu kilio hivi. Lilian na Benedetta walicheka tu. Benedetta aliona aibu. Wao, ukiona aibu unakuwa mzuri sana. Si eti, eh? Alimuuliza Lilian. Lilian naye alicheka tu. Rafiki yangu mzuri tu. Hadi nani alitabasamu? Unaitwa nani? Aliuliza. Lilian alijibu. Mimi Lilian, huyu Benedetta. Hadi nani alisema? Ikikuita Bena si sawa? Benedetta alijibu. Sawa. Hadi nani aliviona watu wanatoka nje aliondoka zake bila kusema chochote kile. Bena na Lili waliondoka zao hostel. Bena alikuwa na mawazo. Itakuwaje na chuo amesimamishwa. Asubuhi na mapema hadi nani alitoka na kwenda chuo na moja kwa moja kwa uongozi wa nidhamu. Aliongea nao na kuomba Benedetta arudishwe chuo sababu ana makosa yote yale. Walimu alimkubalia sababu ni, ni kiongozi wa wanafunzi. Hadi nani alirudi akidai ajui kitu chochote na kupiga story na rafiki zake. Mwana mwezetu atukuelewi, tangia jana mpirani mara ucheke, mara ucheze rafu, mara tumbo likuume, vipi mwezetu? Aliuliza rafiki yake kipenzi hadi nani? Anaitwa Adam. Hadi nani? Alijibu akicheka. Nilikuwa sikopoa. Franki. <laughs> Au kun demo na mvizia nini maana sio kwa macho yale jana. Unaangalia mashabiki, yani macho yako yalikuwa juu juu tu. Aliuliza Frank. Hadi nani alijibu? Amna bwana, sina demo yoyote ninayomfikiria kilini mwangu. Benedetta na Lili walitokea wakipiga story zao. Shoga, ukombe msamaha kwa ticha na kutegemea atakuelewa. Alisema Lilian. Benedetta alijibu. Sijui kama atanielewa. Mana kulia kote imeshindikana. Ikishindikana basi narudi kwetu kulima hadi miezi miwili yao iishe. Naamini utakusikiliza tu maana ukuwai kuwa mchokozi. 
na ukwai kuchokoza watu. Alisema Lilian, "Sawa, ngoja niende." Alisema Benedetta na kuendelea na safari. Wakiwa wanapiga story zao, alikuja Benson mbele. "Bena, mambo mkaka." Alimsalimia. "Poa mrembo." Bena alisema kiupole. "Mhm, mm naambie. Bosi wangu amenituma ukitoka hapa uende mpirani kule." Lilian ilicheka. <laughs> "Kumbe Bena mke wa rais wa chuo?" "Eh." Aliuliza. Benedetta alijibu. "Ah, wapi? Unataka nifukuze chuoni sasa?" "We, siwezi." Bena alijibu. "Sawa, nimekuelewa Benson." Waliendelea na safari zao. Walifika darasani Ben alimwambia Lilian amsubiri akaombe msamaha. Lilian akamjibu. Poa mama, nenda utakuelewa tu. Benedetta alienda mpaka staff na kumkuta kiongozi mkuu wa nidhamu. Anatoka. Shikamosa. Alimsalimia. Baraba, kweli wewe binti unapenda kusoma. Mbona sasa ulipigana? Sio mimi, ni Priska alinianza. Kila siku ananionea. Mhm. Mm Au mnamgombea mwanaume nini? Hapana, mimi sina mwanaume. Kilichonileta ni kusoma tu. Hadi nani alipita pale pale? Saa ili bidi amuite. President, president. Hadi nani alienda? Tell me sir. Amuru kesi yake, wewe ndio kiongozi wa wanafunzi hapa chuoni. Nimsamee au nimkazie? Hadi nani alimwangalia usoni bena, alikuwa anatia huruma. Huyo bintu kwa vile anapenda kusoma sana, asamewe. Benedetta kuamini macho yake kuwa atasamewa. Okay, umesamewa sasa. Ukipigana tena chuoni, nitakurudisha mwaka wa masomo. Benedetta alimjibu, "Sitarudia tena." Alitoka zake akiwa na furaha, kufika njiani alimkuta Lilian na kumshika mikono miwili. Alimzungusha huku akiwa na furaha. "Niambie, nini furaha yako?" Nimesamewa na yule saa, siamini. Mshukuru Mungu ndugu yangu, haya tena darasani. Waliingia darasani kusoma wakiwa na furaha sana, lakini Tim Priska ilikuwa inaumia sana. Bosi wao kusimamisha kimasomo wakati wao wakiwa wanaendelea pamoja na Benedetta. Walivomaliza masomo, Bena na Lilia wanalitoka nje. Bena alisema, "Subiri niende kwa president kumwambia asante, maana bila yeye, na Kumbe kakusaidia hadi nani? Ndio maana amekukubalia yule saa. Nasikia ni yanko wake hadi nani. Mm. Mimi sijui bana hayo mengine. Haya nenda bana, msalimie shemeji yangu. Alimtania Lilian. Huyo <laughs> shemeji yako kuyo? Alisema Benedetta na wote kwa pamoja wakicheka. Kuyo hiyo kuyo. Benedetta alitoka hadi kiwanja cha netball na kumkuta hadi nani akifanya mazoezi peke yake. Oh mrembo, mambo vipi? Poa. Alimjibu Benedetta na kusimama. Mbona umesimama mrembo? Hapana, ila nimekuja kukwambia asante sana kwa yote ulionitendea. Usijali, nikuulize kitu. Yes, niulize. Una boyfriend? Benedetta alishtuka baada ya kuulizwa hivyo. Hapana, sijafikiria na wala sina. Okay, vizuri bas. Naomba unifikirie mimi. Nakupenda sana Bena. Benedetta alibaki kushangaa na kujisemea. He, eh, hivi tena maji maji sasa. Kumbuka Rais alikuwa star wa chuo. Tena mzuri ni yeye tu mwenyewe na pesa zake. Alibadilisha magari, yeye na bodyguard wake, akijiangalia yeye na kujikuta hana hadhi ya kuwa naye. Sio lazima unijibu leo, okay? Nakupa muda ila weekend hii tutoke. Unisikilize sehemu. Benedetta alibaki kumwangalia tu na kuamua ondoke zake. Hadi nani aliumia sana Benedetta kuondoka. Alikuwa na hasira. Benson alianza. Bosi, vipi mtoto kwa kuelewa au? Aliuliza. Hadi nani alimwangalia kwa hasira sana? Ari Benson ilibidi akae kimya. Walifika nyumbani na kuingia chumbani kwake alipana kitandani na kulala na viatu. Benedetta aliorudi hostel akiwa kalegia mwili mzima. Hauna nguvu. Vipi wewe unaumwa? Aliuliza Lilian. Hapana. Aliingia bafuni, alioga kisha alirudi kulala. Lilian alibaki kumwangalia tu, alijua kashapoteza mtu tena. Benedetta alilala hadi akili yake ilivyokaa sawa, 
aliamka na kumkuta Lilia na kipiga pasi nguo zao. Alibaki kumwangalia tu. Mbona umepoa hivyo kwema? Kwema? Naomba nikuulize swali. Niulize tu. Umeshawahi kupenda au una mpenzi? Lili analimshangaa kisha libidi amjibu. Kwa chuo sina hapa ila mchumba wangu yuko nyumbani. Kwani vipi? President ananitaka sema mimi naogopa. Mm. Ila prince yuko vizuri. Kwanza ana akili, pili pesa zipo, tatu mzuri. Ila kwenye makubaliano yenu usinihusishe mimi. Alisema Lilian kitana kilichomfanya Benedetta acheke sana. Wakati ulikuwa unanitania mke wa president, Lilian alicheka. Ila unampenda hadi nani bwana. Benedetta alijibu, "Hata simpendi jamani. Kumbuka mimi mtaalamu wa saikolojia, unampenda." Benedetta alicheka na kuendelea kupiga stories zao, walicheka na kufurahi sana. Kesho yake ilifika kama kawaida kwenda chuo kusoma. Ile wanafika gari ila pola hadi nani. Aliingia kama kawaida yake, alifunguliwa milango na kushuka. Hadi nani alikuwa kapendeza sana, alivaa t-shirt, jeans na viraba simple na kofia. Alimpita na pale alipomuona Benedetta, alijidai kama hajamuona na kuendelea na safari. Eh, umemuzi sponsor. Benedetta alicheka. Acha na naye bana, mimi nimekuja kusoma stage ya mapenzi. Alicheka huku kiroki kwa kinamuuma. Aliingia darasani na kudiscuss, lakini Benedetta alikuwa yupo sawa kabisa. Mm, mbona sipo sawa? Alijiuliza na kuchukua simu yake ya bei raisi. Tekno na kuangalia WhatsApp. Alimkuta hadi na yupo online. Hello. Alimtumia ujumbe. Hello, nani mwanzangu? Aliuliza. Benedetta alishangaa. Ina maana amefuta namba yangu ambayo nilimpa jana. Aliuliza. Ali nani alijibu? Siwezi kukaa na namba ya mwanamke mjeuri kama wewe. Okay, move on. Sio jeuri mimi. Nilikuwa na mwai Lilia, nilikuwa ananiacha. Okay, poa. Njoo baadaye mpirani. Poa. Benedetta alijibu na kutoka online. Hadi nani alicheka? Kumbe kinanipenda. Mapozi ya nini sasa? Walisoma hadi masomo yalipoisha, walitoka na kwenda kwa Adinan. Alipomuita, alimkuta amekaa peke yake. Mambo. Salamu ilimshtua Adinan ambaye alikuwa kwenye mawazo. Ah, Bena, karibu. Bena alikaa na kumwambia, "Nimekuja tu ya rafiki wa kawaida." Sawa bana, kama umenikataa ina noma. Amna. Sema sasa hivi nipo busy na masomo. Saki niingize mapenzi. Wai umekuwa mtoto mdogo ambaye unaogopa kuharibikiwa au kuharibiwa ficha yako. Amna tu ni maamuzi yangu au na boyfriend wako. Niambie, nipo tayari kushare na kupenda sana. Utaona kwenye utaona mwenye kisuki kali ndio atakula nyama. Benedetta alicheka. Unaringia huo ushombe shombe wako au hizo pesa za babako? Yaani mimi sijawahi kumtongoza mwanamke akanikataa wewe ndio wa kwanza. Benedetta alicheka. Ndio nimekukatalia hivyo. Okay, vizuri sana. Ila naomba unipeleke weekend hii kuna events ya God's Children Foundation part. Kwa hiyo nimealikwa mimi. Sawa. Benedetta alijibu na kuondoka zake. Hadi na nilimuita. Benedetta, Bena, Bena. Kwa hiyo ndo umenikataa? Da. Benedetta aliondoka zake na kurudi hostel akiwa na furaha sana. Hadi nani mapenzi alimtesa sana maskini. Si unajua wanaume kikataliwa. Huo wanakuwa poli sana. Alitesika sana na mapenzi maskini. Kazi zilikuwa ziendi. Lakini walikuwa na chati vizuri sana. Hadi nani alimtumia message Benedetta? Mambo. Kwa watu. Una muda kesho Jumamosi tutoke. Mm, sijui nitakuwa na muda au la ila nitakwambia kama ninao. Hadi nani alijisemea? Huyu mdada kiboko, anakataa kutoka out na mimi. Hadi nani alilala maskini akiwa na mawazo sana, akifikiria kesho ndio siku ya Jumamosi. Watu wengi wapo nyumbani. Hadi nani alitoka kwao akiwa amependeza sana, alimwaga mama yake kuwa anakwenda kwenye pati. Ukiniage hivyo, sijui kama utarudi wewe. Mama pati tachelewa kuisha na maana mtachelewa kurudi alisema hadi nani sawa nenda salama 
Adinani alitoka akiwa anapiga mirozi huku kashika ufungu wa gari yake mwenyewe. Kufika nje tu alimkuta Benson. Mkuu, naomba nikakulinde kwenye pati hiyo. Adinani alimwangalia. Tuliza kisebongo. Tuliza kisebengo chako. Leo sitaki kwenda na mlinzi wala dereva, sawa? Sawa bosi. Alimjibu na kumfungulia geti kisha akaondoka zake. Adinani alitoka kwa kiwa anawaza Benedict atakubali kumpeleka au la alichukua simu na kumpigia. Benedict alikuwa akifua nje. Lilian alipokea simu. Hello? Kwa hiyo mimi nipo njiani, utanipeleka? Mimi sio Bena, mimi Lili. Benedict aliingia chumbani na kumkuta Lili akiwa anaongea na simu. Eh, bora umekuja kwanza, alisema. Niambie kuna nini? Nimetoka kuongea na Adinani sasa hivi. Anasemaje maana umkeka ni kinganganizi sijai kuona amesema umpeleke kwenye pati. hata siendi popote kule alitoka na kwenda zake kuoga kuvaa kidira chake na kukaa na Lilian simu iliita tena alipokea Benedetta kwa hiyo umejiandaa au hapana mimi sijisikii kwenda kokote kule alisema na kukata simu huyu mkaka ndio alinifanyia nibaki chuo Alafu leo je kenda kumwambia ticha nifukuzwe? Hapana. Ilibidi ampigie simu muda huo huo. Hadi nani? Alikoa amelalia uskani wa gari lake maskini. Alipokea simu yake, kiupole sana. Halo. Nakuja twende. Hadi nani kidogo furaha iliongezeka. Alimwelekeza alipo. Benedetta alitafuta nguo ipi itampendeza ambayo anaweza kaiva kwenye pati. Liliani alimpangua rafiki yake min gown na viatu vya juu ila sio sana kisha nywele akabana joketi Benedetta alipendeza sana alimwaga rafiki yake na kuondoka zake Alifika barabarani na gari ilikuja alipanda akiwa na aibu kwa maana alikuwa amevaa gauni fupi japo kwa sio fupi sana sema kwake ilikuwa ni fupi kwa maana alikuwa hajazoea Wao umependeza Benedetta kujibu chochote na kuangalia nje tu Hadi nani ilipidi endeshe gari hadi kwenye bonge la hoteli nzuri sana ya kifahari. Alishuka kwenye gari kisha kena kumfungulia mlango. Tayari tumefika. Enadeta alishangaa mazingira na kukuta wazungu kibao pamoja na wahindi. Waliingia. Hadi nani alimchukua hadi sehemu ya kukaa wili tu kisha akamwacha pale na kumwekea kiti vizuri. Ishirini inaanza saa ngapi kwani? Aliuliza Benedetta. Kwa nini? Mimi naye kutoka oti ni vibaya au ulinambia kuna sherehe leo ndio sababu nimekuja hapa. Kifupi amna sherehe ila nimetoka na wewe out. Alikuja muhudumu. Ni walite nini? Adela nilichokuwa kilevi cha kizungu pamoja na pizza. Muhudumu alimsogelea Bena. Alikuwa amekasirika. Kwa nini amedanganywa? Hadi nani alimchagulia chips kuku pamoja na juice? Kwa nini ulinidanganya? Aliuliza kwa hasira. Bila kukudanganya ungekubali kuja. Hivi ni kwambie mara ngapi Bena kuwa na kupenda? Eh? Mbona unataki kunielewa? Kwa hiyo umenitoa hostel kuja kuniambia upo mbavu wako. Mudumu alikuja na kuwatengea walichotaka kisha kaondoka. Hadi nani alichukua pombe alikunywa kama maji na kuchukua pizza kula. Benedetta ili bila mwambie naomba unirudishe uliponitoa hadi nani alikuwa kalewa alijibu sawa kula nitakurudisha tu benedetta alibaki kumwangalia usoni usipokula sitakurudisha tio ni mimi na wewe nani mjanja alikaa na kufikiria hapa juu sehemu yoyote pili ni usiku tatu hadi nani alikuwa kalewa kwa hiyo chochote anaweza kufanya Ilibidi ya tu akala na kutoka sehemu na kukaa kwa nje. Ali nani alitabasamu na kuangalia kushoto na kulia amu na mtu. Alimtilia dawa za usingizi kwenye juisi yake na kutingisha kisha akajikausha. Benedetta alirudi, alijiongelesha mwenyewe. Namalizia kula. Usiponirudisha hostel tunagombana. Ali nani alimwangalia tu hakuongea chochote. Yeye aliendelea kula. Alipojichanganya alianza kunywa juice tena alikunywa haraka haraka. Adinani alifurahi sana na kujisemea. Imeisha hiyo. 
Benedetta alikula chips mbili na kujikuta macho mazito. Hadi nan, kuna macho mazito. Hadi nan alimwambia, "Kunywa juisi." Kisha akamchanganyia na pombe kali akampa. Benedetta alikunywa. Kwa sababu ya wengi alilokuwa na wala usingizi ila kujua maskini. Hadi nani alianza kumshikashika mdada wa watu ile izini yake na kumbeba hadi chumbani alimvua nguo na kumtupa chini na kuvua na yeye alimwingilia kimwili hadi nane alifanikiwa kumtoa usichana wake Benedetta Benedetta sababu alikuwa kalewa hakusikia chochote kile zaidi alisikia maumivu kwa mbali maskini hadi nane alipomaliza alikuwa ametaka ili bidi alale pale kwa sababu pombe iliyokunywa ilikuwa ni kali na tayari ilikuwa usiku Alilala dia asubuhi pombe ilivyoisha ndio alishangaa. Alimwona Benedetta akiwa melala kama alivyozaliwa, damu kwenye shuka. Na maana amemwingilia binti wa watu bila izini yake. Aliujuliza maswali huko akijipiga piga. Alianza kulia. Ani nani nilipidi atoke kiupoli na kwenda kuoga huko akimwangalia Benedetta na kumuonea huruma. Benedetta aliamka na kujikuta kafu ni kwa shuka. Alipoangalia vizuri alimuona hadi nane anatoka bafuni. Benedetta alijifunua shuka na kujiangalia. Alikuta tayari ameshatumika. Kwa hasira alizonazo hakuongea kitu chochote kile zaidi ya kulia. Hadi nane alimwangalia. I'm sorry Benedetta kwa kufanyia hivi. Siategemea. Siategemea kabisa. Naomba naomba ni kuo yetu. Benedetta alimwangalia na kuendelea kuvaa huku akilia tu. Maskini Alimaliza kuvaa na alitaka kutoka nje. Hadi nane alimshika mkono. Unaenda wapi sasa? Benedetta alimwangalia kiukali. Umeshapata ulichokitaka. Niache niondoke zangu. Haikuwa dhamira yangu. Haikuwa dhamira yangu kabisa kukutumia na kukuacha. Nielewe basi. Mimi shida yangu ni kuoe. Benedetta alimpiga makofi mawili. Eti unioe. Yaani <laughs> Wanaume wawaji wanakuwa uvumilivu. Wewe ni malaya. Niachie mkono wangu niondoke mjinga wewe. Hadi nani alikwambishi sana? Istoshe, alimwonia huruma kwa mavazi aliyovaa. Subira nikupeleke basi. Ujua asubuhi kumekucha. Niache niondoke zangu, ungekuwa na huruma, usinge ni baka. Aliongea na kuchukua kibegi chake ambacho kina elfu mbili tu na kuondoka zake. Hadi nani alibaki kitanani na kujisemea? Mwache ya ili mradi nimeshapata ninachokitaka. Ila bena iko vizuri ise. Pale tu nimelewa. Yeye ningekuwa sijelewa. Alichukua fungo za gari yake na kuondoka zake kwao. Kufika kwao alilala. Benedetta alipotoka hotelini kila mtu alikuwa akimwangalia jinsi alivyovaa. Mgongo wazi, alafu gauni ni fupi. Wengine walisema kahaba amefanikiwa. Dereva pikipiki mirozi ilikuwa mingi, maana Benedetta alikuwa mzuri. Nyuma alibarikiwa hasa. Mwache hadi nani ambake tu. Benedetta alikimbia hadi nyumba moja akilia. Maana dereva pikipiki walikuwa wakimfata nyuma. Shikamoo mama, naomba kanga. Aliongea akiwa analia. Yule mama alimonia huruma sababu ni binti wa heshima. Alijua atakuwa kapatwa na tatizo au kapitiwa tu. Alitoa vitenge viwili na kumpa. Asante mama. Benedetta alirudi hostel alimkuta Lilian anaongea na simu na hadi nani. Kafika. Alijibu Lilian. Hadi nani alikata simu? Ehe, mbona nimepigiwa simu mimi? Vipi tena? Nani huyo? Hadi nani? Achana naye, namchukia ili kanisababishia aibu. Hmm, hipi tena. Kaniingilia bila idhini yangu. Pole mama. Ndio ukubwa huo. Benedetta alicheka. Ukubwa huo kuingiliwa bila kuka, bila kutaka. Tuachane na hayo. Wanaume anakupenda sana bwana. Kwa hiyo unamtetea huyo mpumbavu, unatetea upumbavu aliyoufanya. Aku. Hainiusu, yeye mtajua na wenyewe. Kaoge tu. Benedetta alitoka na kwenda kuoga na kuja kulala. Jumatatu ilikuwa mida ya chuo na kuamka kwenda chuo. Walimkuta Priska ameshamaliza likizo yake amerudi. Kidogo magari matatu yaliingia na Benedetta alimwambia Amfiche Lilian mgongoni kwake. 
Lilian alimficha Benedetta na hadi nani alishuka kwenye gari yake na kuangalia alimkuta Lilian hadi nani aliyosalimia wote na kumfuata Lilian Benedetta iko wapi Sijui mimi Mwambie hivi aendelee kujificha tu Aliondoka zake Benedetta alirudi na kukaa zake Kasemaje Kumbe unampenda mbona unamsumbua sasa hm. Ngoja apate mwingine tena utajuta shauri yako kuna mzigo kasha kula ora ukubali tu akulipie hostel bas aende zake nani ampende sawa mama waliingia darasani kusoma lakini hadi nani alikuwa akiteseka na mapenzi huko benadeta ajali akimpigia simu hapo kei mara mtokani hadi nani alivumilia hatimaye alishikwa kuvumilia Siku hiyo hadi nani alikuwa kapeneza sana kipindi cha UE alitoka akiwa yupo yeye na rafiki yake wa kike wakitembea tembea huku akielekea kunywa chai. Lilian na Benedetta walikuwa wakija kwa mbele, walikutana uso kwa uso. Rafiki yake Adinan alitaka kudondoka na Adinan alimdaka. Kwa Benedetta aliona. Adinan alimwangalia tu usoni na kuendelea na safari yake. Benedetta aliumia kwa wivu na kujisemea, "Yaani mimi kaniharibia alafu Anakula bata na wanawake wengine. Aliingia darasani na kujaza pepa haraka haraka na kutoka zake. Hadi nani alikuwa kashamaliza mcheni wake na kwenda mpirani kama kawaida yake. Benedetta alivodoka pale kwa hasira zake, alimfata mpirani huko huko. Kolikoni, mbona umekuja na hasira? Benedetta alikuwa anamwangalia tu huku akiwa analia. Mbona unalia? Vipi kuna tatizo lolote? Hadi nani ilibidi amuulize. Benedetta alikuwa akimwangalia tu huku akilia. Mbona unalia vipi? Kuna tatizo lolote? Kuna binti ambaye unaweza ukamwaribia uhusiano wake alafu kukubali utoke na mwanamke mwingine? <laughs> oh, kumbe leo umeumia. Alijisemea hadi nani? Huku akiwa na tabasamu. Unajidai jeuri. Umekuja kufata nini sasa? Wewe umekufata nini kwenye maisha yangu? Wewe si uliniacha mwenyewe kajidai koringa komovon sasa vipi tena katika maisha yangu Benedetta alimsogelea kwa karibu Sorry nakupenda sana Adinan nakupenda sana Alimsogelea na kumbuso Adinai naye hakuchelewesha pia alikunywa juisi ya ukwaju basi tena walikuwa uwanjani Mambo yaliendelea mpaka pale mmoja wao alipoamua kushtuka Okay niache Aya mama. Benedetta alizidi kupagawa. Kipindi wanaendelea na mahaba yao, walitokea Priska na Juliana na kwa kuta watu na kunywa juice. Hawana hata habari. Kumbe Colo Girl anatembea na prince wetu. Alisema Priska, "Tumfundishe show huyo mpumbavu, aache malaya wake na kumfata fata prince wetu." Alisema Juliana na kwenda kumpiga. Hadi nani alichofanya? Alimbeba mwanamke wake na kutoka na nje. Bena alikuwa akilia tu. Hadi nani ilibidi ambembeleze? Acha kulia. Mimi ndo nakupenda wewe, sawa? Sawa. Hadi nani ilibidi agaili kurudi kwao? Maana alikuwa kashamaliza mitiani yake ya mwisho ya chuo kikuu mwaka wa mwisho. Aliwaambia mabodigedi wake waondoke yeye kabaki. Akaendelea kusaini makaratasi. Tumeambiwa tukulinde hadi mwisho kwa tukiondoka tutafokewa alisema Benson nimesema rudini nyumbani niachie fungo ya gari nyie ondoke nina kazi kidogo Benson na wajizi wengine waliondoka zao yapo kishinga upande na kumkabidhi fungo ya gari moja wapo mm. tumemruhusu wadi na basi tu mama yake tutakoma tukienda alisema dereva Benson aliingia ndani ya gari Yaani mamake anajisumbua kumlinda tena kulinda ili jituzima. Leo lipo na demo wake, wanakula maisha, mamake anamlinda. Watu wote walicheka. Kumbe ndo maana tumeruhusiwa do boss noma. Punguzeni umbea basi, mwache boss apunguze kupiga watu makonzi. Maana akisha toka huko, ukali kauacha. Hadi nani alivofukuza walinzi wake, alimchukua bena na kumpeleka hoteli nzuri sana ya kitajiri. Alimshusha kwenye gari. Karibu sana bena. Asante baby wangu. 
aliongea kwa madeko. Hadi nani alilipia kila kitu na kumshika mkono hadi chumbani. Kwanza samani kwa yote nilikufanyia kukutaka kimwili tena kwa nguvu bila ruhusa yako. Benedetta alizima mdomo na kidole alichofanya yeye alivua nguo na kulala. Hadi nani alitabasamu. Mtoto kashanielewa tena. Ilibidi afue nguo na yeye kilichoendelea mimi sijoi. Walivomaliza mambo yao Benedetta akiwepo kifuani. Unajua kwa nini nilikuwa naongopa mwanzo? Hadi nani alitabasamu? Sulikuwa unaniambia malaya, muone kwanza. Kwa nini ulikuwa unanisumbua? Kwa nini wewe ulikuwa unanisumbua kumbe unanipenda? Aliuliza Benedetta ikabidi acheke. Amna, ila nilikuwa naogopa kukujibu kutokana na maisha yako na yangu. Ndio maana nilikuwa naogopa utanichezea na kuniacha. Oh, basi mimi sitokuacha, labda wewe uniache mimi. Nakupenda sana Benedetta. Naongera kwa kujitunza. Alivua cheni na kumpa. Benedetta kuamini macho yake kuwa atavaa cheni yenye thamani kiasi kile. Unataka nini nikufanyie ili nilipe gharama za kukuingilia bila izini yako? Benedetta alicheka na kujifunika shuka kubigubi kisha alilala. Hadi nani alimwangalia tu? Hivi kuna wanawake kama hawa. <laughs> Unamuuliza nikufanyie nini? Anacheka. Walibidi walale. Nyumbani kwa kina Adinan kulikuwa kuna ugeni. Rafiki yake na mama Adinan na mtoto wake wa kike ambaye anaitwa Mona Lisa. Mama Mona Lisa alikuja kumwombea binti yake ya na kijana wao Adinan. Shoga, binti yangu amerudi nyumbani. Amemaliza chuo kikuu nchini Afrika Kusini. Nilikuwa naomba aolewe na kijana wako sababu katulia mpole sana na ana akili. Mama Adinan alitabasamu. Usijali, mi mwenyewe nilipanga hivyo hivyo kijana wangu wa moyo Mona Lisa tu. Kwa hiyo nitaongea naye. A, akubali asikubali Mona Lisa lazima atamuoa. Mama Mona Lisa alifurahi sana. Ye kama ana mwanamke na malengo mengine. Sitokubali. Mwanangu Adinan aoe mwanamke mwingine yeyote yule ambaye ni maskini. Wanakuaga wachawi tutafilisika mali zote hizi. Sawa basi nifanyie mpango mwanangu aolewe. Hilo limeisha. Waliagana na kuondoka zao wakiwa wana furaha watoto wao kuungana. Mama Adina nilikuwa amika sibleni kwake akisoma kitabu cha First Love kilichoandikwa na Beba Skutli. Kinachohusu mama akimlazimisha mwanae awe sehemu ambayo kaipenda yeye. Mama Adina nilijisemea. Labda mwanangu amependa mwingine, yeye itakuwaaje? Na hata akipenda, atamuoa tu binti Mona Lisa, hataki astake. Mimi ndo mama, nachagua mwanangu oyo wapi na wapi asioe. Akiwa yupo kwenye mawazo akimwaza mwanae Gafla kamuona Benson anarudi akiwa peke yake na kabeba begi la shule la Adinan. Yuko wapi mwenye begi hilo? Mbona umerudi mwenyewe? Adinan amepata dharula, yupo kwenye pati na rafiki yake. Pumbavu, kwa nini mmerudi nyie alipo mtoto wangu mmemwacha? Mmemwacha wapi? Niliwaambia mumlinde, asipate matatizo. Kwa nini mmemwacha? I'm sorry madam. Atutarudia tena. Mama Adinan aliwaangalia. Kwa ndeni zenu, wapumbavu wakubwa. Da. Angalia tunavobebesha lawama sasa tena bila makosa. Tatizo la madam kazidi kumfuatilia yule ni mtoto wa kiume. Watajua wenyewe na watoto wao. Mtoto kesha jua raha. Ah. Bwana we. Bas. Walicheka kisha kila mmoja aliendelea na kazi zake. Mama Adinan ya kutosheka alipiga simu kwa Adinan. Simu ilikuwa ipatikani. Ila maana Adinan kisha kuwa mkubwa kiasi kwamba hataki kulindwa. Yaani he asijue mwanamke kazi bure. Asira zilimpanda mama Adinan na kumpigia simu mumewe. Ehe, niambie kulikoni. Mwanao hajarudi nyumbani hadi sasa hivi. Mke wangu, Adinan ni mtoto wa kiume. Muache awe free. Sawa, yule sio mtoto wa kike kusema kwamba tunaogopa atapata mimba. Uwe na mwanao lenu mmoja alikasirika na kukata simu. Baba hadi nani alicheka tu? Kweli mke wangu ana kazi za kufanya. Kumfuatilia tuto kubwa zima lina miaka 25 huko. Kwanza bora nimejua mwanangu kidume. Katimia kweli kweli maana nilikuwa napata mashaka. Aliendelea kusema, "Na mke wangu, ashukuru nimetulia mimi. Ningemletia mke wa pili ili awe na akili." Adina ni mwenyewe alikuwa hata habari hana. 
zaidi ya yote alikuwa karudisha utoto. Kumbe Benedetta fundi eh. Au wapi najifunza? Wewe ndo mwalimu. Uwezi amini, nimejifunzia kwako mke wangu. Au wapi unanidanganya? Si umenibaka. Hadi nani alicheka? Sema hivi tulibakana na wewe ulikubali nini kutoka siku ile na kimini chako? Unategemea ningevumilia. Aya umeshinda. Ila tafadhali naomba usiniache na kuniharibia maisha yangu. Unataka kuamini kwa sitokuacha. Hadi nani alichukua fungo ya kiagari kulikuwa na pini kidogo. Mungu anasikia gano la damu. Tena analisikia sana. Yesu alichukua dhambi zetu kwa kumwaga damu pale msalabani. Ibrahim aliweka agano na Mungu kwa anampenda Mungu kuliko chochote. Mungu alimwambia atoe sadaka ya kumchinja mwanae kipenzi. Aliendelea kusema, "Na mimi ili uniamini sitokuacha kamwe ni hivi?" Alichukua kipini na kujichoma kidoleni. Benedetta alikuwa akili ya maskini. Ari nani alijichoma na kutoa damu zikawa zinatoka. Mimi hadi nani kwa kupitia damu yangu na aidi sitomwacha daima hadi kifo kitutenganishe. Mungu nisaidie. Alichukua damu yake na kumpaka Benedetta akimwambia, "Nitaishi na wewe kwa tabu na raha, uzima na ugonjwa. Hata ukienda popote lazima nikupate. Sitotamani mwanamke mwingine zaidi yako." Benedetta alibaki akimwangalia tu Soni. "Basi na kuamini kuona nipenda kiasi hichi." "Yes, ninakupenda sana my wife. Niambie nini unataka nikufanyie?" Nataka unioe tu wewe. Sema tukabariki ndoa tu maana kukua nimesha kuwa tayari. Benedetta na Adi nani walilala hadi asubuhi. Adi nani aliwahi kuamka na kumwangalia tu Soni Benedetta akiwa anawaza, "Ye mama yake atakubali amwe bintu kimaskini au atamtafutia shida bintu wa watu?" Alijiuliza na kumwangalia tu kisha kamonia huruma. Simu ya Benedetta iliita na Adi nani aliangalia jina na kukuta mama alimuumsha na kumpa simu apokee. Hello mama. Alipokea simu na kukuta mdogo wake Ivan akilia tu. Benedetta alishtuka. What? Kuna nini Ivan? Aliuliza. Alvin alijibu. Mama anaumwa dada, hali yake sio nzuri. Mmempeleka hospitali? Sijampeleka tu na ela. Sawa, nitakutumia umpeleke hospitali. Alijibu Benedetta na kukata simu. Kuna shida yoyote. Benedetta aliogopa kusema ukweli kwa yeye ni maskini sana. Aliogopa ataachwa na kuonekana mzigo. Ilibidi adanganye. Kuna shida kidogo lakini nitasolve mimi mwenyewe. Hadi nani alikaa kimya na kujidai na mishemshe zake. Aliendelea kucheza game. Kumbe alikuwa akimwangalia anafanya nini kwenye simu. Benedetta maskini. Alikuwa anaangalia, anaangika kutuma pesa 1200 kumbe simu yake ilikuwa ni sita tu ya kula yeye. Ilibidi atume yote na kumwambia, "Ivan, kanunue dawa. Ningepata pesa nyingine nitakutumia." Hadi nani alijifanya kama ilewe, lakini alikuwa na mawazo. Kumbe huyu mdada ni maskini kiasi hichi. Na anategemewa na familia. Sasa kwa nini ananificha? Tunatumia pesa zote hostel la kitano usiku mmoja. Kumbe mama yake anaumwa. Labda anaogopa nitamwacha maskini. Ndio maana alikuwa hataki kunikaribia sababu anaogopa nitamchezea na kumwacha. Siwezi kuwa mkatili namna hii. Una shida yoyote baby? No sweetie, sina tatizo lolote lile mpenzi wangu. Mbona furaha imepotea? Vipi? Tell me the truth. Benedetta alijidai kucheka na kumkiss. I love you so much baby wangu. Natamani tubaki na leo wawili. Au wapi? mamangu atanitafuta mie. Hadi nani ilibidi ambebe mgongoni na kumpeleka bafuni kuoga. Walitoka. My wife, mimi sikupeleki hostel. Alimpa pesa 1500. Chukua, kapande gari uondoke. Mbona pesa nyingi sana? Benedetta alichukua 10000 na nyingine alirudisha. Hadi nani ilibidi atumie nguvu? Chukua pesa, bila hivyo sitoamini kuwa niko peke yangu. Basi aishe alichukua ila akamwaga na kondoka zake. Huko Benedetta akiwa na mawazo sana juu ya mama yake mgonjwa. Hadi nani aliingia kwenye gari na kuchukua simu. Alikuwa akachukua namba za Ivan kwa Bena bila mwenye kujua. Alimpigia simu iliita na kupokelewa. Hello mambo. Poa nani mwanzangu? 
unaongea na shemeji yenu. Nasikia mama anaumwa. Ndio, mama anaumwa. Pesa hatuna. Okay, nitakutumia laki mbili umpeleke mama hospitali na nyingine mnunue chakula. Usio na mtafuta bena kumomba chochote. Nitafute mimi, sawa? Sawa. Ari nani alituma laki mbili na kuondoka? Ivan alimchukua mama yake hadi hospitali na kupima vipimo vyote na kupewa dawa kisha karudi nyumbani. Ivan, umepata wapi hela? Mama, una wasiwasi gani? Shemeji kanitumia pesa. Shemeji ndo nani? Aiden alipiga simu pale pale. Hello, umetoka hospitali? Ndiyo Shemeji. Mpe mama nimsalimie kwanza. Mama Ben alichukua simu. Hello mwanangu, asante, ubarikiwe sana na Mungu. Amina mama, nafanya yote haya kwa sababu unampenda sana binti yako. Mama Ben alibaki kucheka tu na kufurahi. Hadi nani alikata simu na kuingia ndani kwao. Alipitiliza mpaka chumbani kwake. Alisikia sauti Uwe shetani. Hadi nani legeuka nyuma na kumkuta mama yake amevimba sura. Shikamo mama. Shika na yako. Si umekuwa? Umeshajua utamu wa wanawake? Unalala nje sasa. Hadi nani alibaki kimya tu akimwangalia mama yake. Umemaliza chuo eh? Mwezi ujao unamua Mona Lisa. Hadi nani alishtuka? Mama, mimi si moyi, mimi sio yule Mona Lisa. Mama, kwanza uwezi nipangia wa kuoa. Ndani wa kumuoa kwenye maisha yangu. Yaani Hapana mama. Utake usitake Mona Lisa ndio mkwe wangu. Tena mkwe wangu mimi niliyemchagua. Nimesema simoi Mona Lisa wako. Sawa mama. Alisema na kuingia ndani kwa hasira. Uwe, huyu mtoto ameshakuwa sasa. Adinan. 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 Adinan ndio kwanza alikuwa akipanda ngazi na kuondoka ndani kwake. Yaani huyu mtoto mjinga sana. Na atake asitake ataoa tu. Hadi nani alipoingia ndani kwa hasira alitupa tupa vitu chini. Kuoa 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 si yao yeye mwenyewe. Aliingia bafuni na kuoga, kuvaa kisha alilala huku akiwa anaangalia juu. Sasa nitafanyaje mimi? Nimeshampenda bena. Alafu nalazimishwa kuoa mwanamke mwingine. Sio yule mwanamke mwingine yeyote yule ambaye nisiyempenda zaidi ya Benadetta. Alijisemea hivyo kisha kalala. Benadetta alirudi chooni na kumpigia simu mama yake kujua anaendeleaje ili atume pesa aweze kwenda hospitali. Hello mama, unaendeleaje? Naendelea vizuri mwanangu. Nipo shamba sasa hivi naendelea vizuri tu. Nimepata pesa kidogo mama, ngoja nikutumie chakula mamangu. Si unajua nipo chuo sina hela. Usijali binti, nimeshapata pesa kutoka kwa mkwe wangu. Mm, mkwe ndo nani? Aliuliza kwa mshangao. Unajidai hujui au vipi? Alijibu mama Benadetta na kukata simu. Benadetta alibaki kushangaa. Mkwe huyo vipi? Alichukua simu na kumpigia Adinan. Adinan alikuwa akiwaza huku kalala. Ghafla simu iliita. Aliangalia na kukuta my soulmate. Hello? Alipokea kwa upole sana. Vipi unaumwa? Adinan ilibidi azuge. Si umwi, nadeka kwa mke wangu. <laughs> Nimekupigia simu nikuulize umetuma pesa nyumbani? Aku, sijatuma mimi. Wewe unanificha. Utaki kunipa namba ya mama. Sasa nani katuma pesa kwa mama yangu na kujitambulisha mume wa mwanao? Ah, kumbe una mwanaume mwingine? Alijidai kupani. Hapana, mimi sina mwanaume mwingine zaidi yako. Aliongea huku akitaka kulia. Hadi nani alicheka? Nimeshajua unanipenda mke wangu na mimi nakupenda sana ila usijali ili kulipa deni langu nimemtumia mama pesa ya hospitali kidogo sana ili kukuonyesha na kupenda sana mke wangu Benedetta alikuwa akilia kwenye simu Asante sana mume wangu nakupenda pia ah, Okay usikumwe mabena Mbona mapema sana unalala Nimechoka tu jana suli nivunja mbavu mtu uzito wote ule ni kubebe wewe Alizuga na kukata simu Alijisemea kimoyo moyo. Samani Benedetta, sipo sawa. Penzi letu limeingia shubiri ila na kuahidi sitokuacha. Hadi nani alilala zake kwa asubuhi na mapema aliamka, alioga na kuvaa vizuri na kutoka zake nje. Ehe, wapi unaenda? Uje Mona Lisa leo anakuja. Mama, nimesema hivi, simuoi Mona Lisa na akija mgeni wako wewe sio mimi. Wewe fanya ufanyavyo. Mona Lisa unamuoa tu. 
haiwezekani unitie hivyo katika familia yangu. Mjinga wewe. Siyoi, siyoi nimeshasema. Alibeba fungo ya gari na kuondoka zake. Adinan, Adinan, Adinan. Adinan alitoka zake nje na kumkuta Benson kasimama. Bosi nikupeleke nikakulinde. Adinan alimkata jicho na kuendelea na safari yake. Adinan alipanda gari na kuondoka zake huku akiwa anachati na Benedetta. Alifika kituoni na kumkuta Bena. Alimpanisha gari na kuondoka zao kula bata. Mama Adinan aliwaita walinzi wote, wakina Benson na wengine. Ehe, mnaweza kuniambia mwanangu kapata wapi ujasiri wa kuwa na mwanamke? Aliuliza kwa ukali. Wakina Benson walibaki wakiangalia na usoni tu. Niliwaambiaje kuhusu nawapa kazi hii ili uweje? Tumlinde asiwe na mazoea na wanawake na asipate shida. Sasa imekuwaje? Mpaka mwanangu amekuwa shikiki. I'm sorry madam. Tulikosea sisi. Tokeni zenu majinga nini? Walinzi walitoka na kuendelea na kazi zao. Alina nilimpeleka hosteli moja nzuri sana. Karibu mpenzi wangu. Asante babe. Alijibu na kukaa akiwa anaangalia mazingira. Alimkumbatia Adina na kumwambia. Asante kwa kila kitu ulichokifanya jana. Adinan alikuwa ameshasahau. Alimkumbatia pia. Usijali babe, ila umeniudhi. Unakula bata, mama anaumwa kweli. Kabisa Benedetta. Naogopa kukubembe, kukubebesha mizigo. Usije ukanichoka bure. Upoladhi kufa na kuogopa kumwambia mwanzako kweli au umenikosea sana Benedetta. Nisame mpenzi wangu ila usiniache. Usijali mke wangu. Si nimekula kiapo sitokuacha daima hadi tukifa tunakufa wote. Niambie kuhusu wewe, nijue na kusaidiaje. Benedetta ilibidi amwadithi historia yake kuhusu maisha yake. Tunaishi na mama, sisi tupo watoto watano ambao kwetu ni maskini sana. Hadi baba yetu alitukimbia kutokana na umaskini. Mimi ndo mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia yetu. Ikabidi Nikazani sana kwenye masomo kwa sababu ndio msingi wa maisha. Ndio maana ulivyonitaka nilikataa japo na kupenda lakini yote usiniharibie future ya maisha yangu. Hadi nani alibaki kujilaumu na kujipa moyo iwe jua iwe mvua. Hawezi kumwa mwanamke mwingine yote zaidi ya Benedetta. Hadi nani alimbeba Benedetta na kwenda kuoga kisha wakalala zao. Mama hadi nani alikaa kifikiria na kujisemesha. Hadi nani asimtanie mimi? Alichukua simu na kumpigia mama Mona Lisa. Shoga yangu, mlete mkuu wangu ajeishi hapa hapa. Hadi nani amekubali? Mlete tu atakubali. Asikubali, akubali, ataoa kibabe tu. Poa, nitamwambia aje. Mama Mona Lisa ilibidi amwambie mwanae Mona Lisa. Mona Lisa kwa kim, alikuwa akimpenda sana hadi nani. Bila kujiuliza, bila nini, aliingia bafuni na kubeba mabegi yake. Kisha alielekea kwa kina hadi nani. Karibu binti yangu. Mama Adinan alimkaribisha. Asante mama. Mama Adinan alimchukua Mona Lisa na kumpeleka chumbani kwa mwanae bila Adinan kujua chochote kile. Adinan alimwangalia Benedetta tu na kumuonea huruma sana. Vipi? Mbona unaniangalia sana? Adinan ilibidi azuge. Sijategemea kukupata katika maisha yangu. Benedetta alicheka sana. Hadi mimi sijategemea kupendwa na mtoto kitajiri kama wewe Adinan. Nikwambie kitu. Mhm, ngoja kwanza. Nikwambie mimi kitu. Niambie mume wangu. Unanipenda mimi kweli? Swali gani wakati unaona kabisa nipo na wewe baby? Sawa. Nalijua hilo. Upo tayari kupambana vita yote hadi mwisho. Benedetta alibaki kushangaa. Vita? Yes, mapenzi ni vita. Aa, na vita vimeanza. Tuishi kwa imani, upendo na tumaini. Neno hofu kwetu lisiwe kikwazo cha kuharibu penzi letu. Mbona mm, sikuelewi hapo? Usijali, utaelewa mdogo mdogo ila Mungu atusimamie. Amen. Walilala hadi kesho yake usiku hadi nani arudi kwao na Benedetta alichukua usafiri kurudi. Hadi nani alivorudi nyumbani kwao usiku anaingia chumbani kwake akamkuta Mona Lisa kalala ila yupo macho. Wao mume wangu alimfata na kutaka kumkumbatia. Adinani alimsukuma hadi chini. 
umefuata nini chumbani kwangu? Mona Lisa alicheka sana. Nimefuata nini tena wakati umenichumbia? What? Ilibidi ashangae. Mona Lisa alijibu. Unashangaa nini? Njio tulale hapa kwanza. Jana ulilala wapi? Toka chumbani kwangu. Aliongea kwa hasira. Sitoki, mimi nimeshafika hapa. Hadi nani ilibidi atoke kwa hasira? Akaenda kulala maskini sebleni. Mama, kwa nini unanifanyia hivi mimi? Alijiuliza. Kisha akalala zake. Mama Dinani asubuhi aliamka na kunguta mtoto wake amelala sembleni. Alimwangalia tu. Isamee kijana wangu. Najua na kukosea. Ila nafanya hivi kukusaidia wasi alibikiwe. Wewe ndio mtoto wa pekee. Aliendelea kusema, "Wewe ndio mrithi wa mali zetu. Usipochagua sehemu ya kuwa nzuri, utaenda kuwa utajiri wetu. Lazima uoe familia nzuri yenye pesa na mali ili tusiharibu utajiri wetu." Mama hadi nani alimweka vizuri mwanai na kuondoka zake chumbani kwake akiwa na waza namna gani ataweza kuongea na mwanai na nani aliyemchanganya kichwa mwanai I say nikimjua huyo mwanamke atanitambua Aida nile mka zake akiwa na furaha na kutoka linge chumbani kwake ilichukua vitu vyote na kutoka kupeleka chumba kingine Babe mbona unaama chumba Adinani alimwangalia na kuendelea na safari zake. Mona Lisa alimshika mkono. "Wewe ni mume wangu, unaenda wapi?" "Niache." Nakwambia niache. Mona Lisa alikuwa mbishi. "Sikuachi Adinani, nakupenda, kwa nini unanifanyia hivi mimi? Unaendelea kuniumiza." Alisema huku akiendelea kumshika mkono. Adinani kwa hasira zilimpanda. Alimpiga vibao viwili na kumsukuma chini. Mona Lisa alibaki kulia. Sawa tu, nipige, lakini tambua na kupenda Adinan. Adinani aliingia chumbani kwake, kisha katika simu yake na kumpigia Benedetta. Alikuwa karudi likizo. Hello mke wangu, unaendeleaje? Nipo poa tume wangu sijui wewe. I miss you mwenzako. Fanya urudi mke wangu. Mm, nimeondoka jana jamani, leo ni rudi. Si unajua mwenzako sijiwezi. I am tarudi mchumba wangu. Hadi nani alikata simu na mama Benedetta aliingia chumbani kwa mwanai na kumkuta akifurahi sana. Yaani huyu mkaka ise sina cha kumpa, saidia kumpenda. Nampenda sana hadi nani? Alijisemea Benedetta. Wewe sisi tunaondoka shambani kulima. Weka bebi na kupenda sana. Bena alicheka kwa maneno ya mama yake. Mama Benedetta ilibidi akae kidogo na kuzungumza na binti yake. Unamjua huyu kijana mwenyewe? Ndio mama. Nilikuwa nasoma na chuo, sasa hivi amemaliza. Ni kijana mzuri sana, mpole sana, na ni mtoto kiongozi mkubwa sana. Wewe binti yangu, si unatafuta kifo cha kujitakia mwanangu. Kwa nini mama unasema hivyo? Vijana wakitajiri wote wamekuwa wakitafutiwa wake matajiri wenzao kwa kuogopa sisi maskini tutawafilisi na kuambukiza umaskini kwenye ukoo wao sababu hiyo imepelekea kuoana wao kwa wao wasiwasi wangu mimi ni kwako binti yangu hii wazazi wake watakubali au ndio wanaingia kwenye vita binti yangu mm, mimi sijui ili mradi kanipenda mwenyewe vingine sitaki kujua sema na wewe umeshaliwa hapa Unajishaua tu kanipenda kanipenda mwenyewe. Kwa nini hujampenda huyo mtu wako? Mama naye umeshaanza sasa. Aya nampenda. Hapo sawa. Ha mimi nenda zangu shamba. Wewe simsomi unajidai umesahau kulima. Amna mamangu kesho nitakuja kulima. Aya endelea kulala hapo. Alisema mama Benedetta na kuondoka zake. Mona Lisa baada ya kutoka pale alimfuata mama mkwe akiwa analia. Eh eh, nini shida? Hadi nani kanipiga mamangu? Alafu kanisukuma. Chanzo nini? Chanzo nilimuuliza amelala wapi jana? Ndio kanipiga. <laughs> Kidogo tu hadi nani alipita zake akiwa anapiga mirozi. Hadi nani? Hadi nani? Hadi nani? Kwa nini umempiga mkwe wangu? Aliuliza mama hadi nani. Lakini hadi nani ndo kwanza aliendelea kuvaa viatu vyake. Mama Adina alichukia na kumfuata pale pale. 
Yaani naongea na wewe alafu ndio kwanza unaendelea na kazi zako. Umekuwa eh? Hivi mama, kwa nini upendi kunielewa hisia zangu? Simpendi Mona Lisa. Kwa nini lakini? Umpende usimpende utamuoa Mona Lisa tu. Sitakubali wewe mwanamke mwingine yeyote. Simwoi Mona Lisa mimi. Sinilisha sema. Alimpiga mamake kipepsi na kuondoka zake. Mungu wangu, mtoto amesha kuwa sasa. Uwi, yani kumzuia kote lakini wapi? Aliongea mama Adinan. Mona Lisa alimfuata mama Adinan na kumkumbatia huku akimwambia, "Mama, nimepata wazo mamangu. Mi mwenyewe nampenda kijana wako. Nipo tayari nipambane ili nimpate." Wazo lipi binti yangu? Unaonaje ukamtafuta huyo mwanamke anayemzuzua akili? Tukamchape sana na kumzarilisha. Naamini atamuacha. Umeongea point mwanangu. Tufanye utaratibu tumzalilishe. Wataachana tu. Wakakubaliana sawa sawa na kila mmoja aliendelea na mishe zake. Adinani alivyotoka kwao kwa asira aliingia baa na kuchukua pombe. Alikunywa huku akiwa na waza maskini kuhusu hatima yake na Benedetta. Maskini binti wa watu amewakosea nini watu hadi wamchukie kiasi hiki? Aliongea akilini. Aliwaza na kukumbuka siku ya kwanza alipomuona ilivyokuwa kizalilisha na kina Priska. Aliendelea kukumbuka jinsi alivyomwangilia kinguvu na kumtoa usichana wake na kukumbuka kuwa mama yake amtaki. Alibaki kulia tu na kujisemea. Na kuahidi sitokuacha Benedetta hadi kifo kitakapotutenganisha. Aliendelea kunywa pombe kama maji. Benedetta alikuwa kwenye furaha mwenyewe akijitahirisha kurudi chuo mwaka wake wa mwisho. Mama, mimi narudi chuo kesho kumaliza shahada yangu. Sawa mwanangu. Na tuletee mko tumuone. Benedetta alicheka na kumjibu. Atakuja tu. Walilala hadi asubuhi na kuamka kujitayarisha kurudi za kichuo. Adinani alirudi kwao akiwa kalewa na kulala sebleni. Huku alikuwa akiwa zaati ya pinzi lake pamoja na Benedetta. Alilala mpaka asubuhi na kujikuta ameamkia sebleni. Alitoka na kuingia chumbani kwake na kusahau simu sebleni. Benedetta kipindi yuko kwenye gari alimpigia simu mchumba wake kumjulisha kuwa anarudi. Simu iliita na kupokelewa na Mona Lisa. "Hello babe. Nani bebi wako?" Aliuliza. Benedetta alimjibu. "Wewe nani? Na mtaka hadi nani?" Kifupi ni hivi, achana na mume wangu. Tena ukome kumpigia simu, sawa? Mona Lisa aliongea kidogo hadi na nilitoka nje na kumkuta akiongea na simu. Hadi na nilichofanya alimpa kwenye simu na kuingia chumbani. Benedetta alikuwa akilia na kujisemea. Kumbe hadi na unamchuma mwingine. Halo. Benedetta kwa asira alikata simu. Hadi nani alimtumia SMS? Sorry, naomba unielewe. Sina mwanamke mwingine zaidi yako. Benedetta alijibu. Njoo Unifate ubungo. Andi nani alitabasamu na kuoga fasta, akachukua fungu ya gari yake na kumfuata ubungo. Kufika ubungo alimkuta kashafika. Alimchukua hadi kwenye hostel, japo Benedetta alikuwa yupo sawa. Andi nani aliingia bafuni na kuoga na kutoka zake. Hey, mbona umesimama hapo? Vipi kaoge basi? Umechoka na safari. Benedetta alikuwa kimya tu akimwangalia Andi nani. Upo sawa my wife? Alimuuliza na kumshika mkono. Niache. Hadi nani? Naona wake wengine kumbe. Alafu unataka kunichezea tu? Hapana. Mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako. Yaani yule uliokuwa unaongea naye nimetafutiwa. Lakini mimi sitaki kumooa. Eti nini? Umetafutiwa mwanamke mwingine? Sasa mimi wa nini? Aliuliza kwa kupanic. Wewe ndio mke wangu. Nielewe basi mke wangu. Sina sinataja kukuelewa. Yaani utaka kuelewa. Rudi tu kwa mkeo, niache na maisha yangu. Hadi nani alimchukua kwa nguvu na kumsukumia kitandani na kumkisi kwenye paji la uso. Nielewe basi, yule mwanamke sio wangu. Ni mtoto wa rafiki yake mamaangu. Sasa ananilazimisha nimuoe yeye. Ndio maana nilikwambia tumeingia kwenye vita. Je, unaweza kukubali vita vyote hivi tupigane? Ulinijibu ndio naweza na utakuwa shujaa. Mbona sasa unanipa wakati mgumu kiasi hiki? Mm, I'm sorry mume wangu. Ukuniambia mapema mimi. Aliongea kiupole. 
niliogopa kukupa wakati mgumu mkiwa wangu alimsogelea karibu na kumpia kisi moja kisha akalala mama Aiden alikuwa yupo kwenye mawazo ya kuwaza ni binti gani aliyemwaribu kijana wake mpaka asiki alichukua simu na kumpigia kijana wake aliyemtumia kumchunguza vitu vya siri ambaye anaitwa Richard Hello aliongea mama Adinan Hello alirujibu Richard Kuna kazi nataka nikupe Ipi yo mama Kazi ya kumfuatilia mwanangu kujua anatoka na mwanamke gani Usijali mama Kazi ndogo tu hiyo Waliagana kisha akakata simu Mama Aidan alikuwa na furaha sana na kujisemea Haiwezekani mtoto wangu mwenyewe unishinde tabia Adinani alikuwa na habari ndo kwanza alilipia hotel siku mbili kwa ajili ya kumkomesha mama yake pamoja na Mona Lisa. Alirudi siku ya tatu na kumkuta Mona Lisa mlangoni. Umetoka wapi siku tatu? Adinani aliendelea na safari yake huko akipiga mbrozi. Mona Lisa alimshika shati. Niache shati langu mbwa wewe. Sikuachi hadi uniambie Umetoka wapi siku tatu hizi? Adinani hasira zilimpanda sana. Alimpigia mtama Mona Lisa, akaanguka chini kisha alimkanyaga na kiatu. Mjinga mkubwa wewe nitakuua nipate kesi mimi. Aliingia chumbani kwake na kumwacha Mona Lisa akiwa analia. Alipofika chumbani kwake alitoa simu na kumpigia mchumbaki Benedetta na kuongea naye. Richard alifuatilia na kujua kuwa Adinani anatoka na mwanamke kimaskini sana anaitwa Benedetta. Ni mwanafunzi wa chuo cha Udizim. Richard alipeleka taarifa kwa mama Adinan na kumwambia, "Yaani Adinan anatoka na mtu fulani na ni mwanafunzi wa chuo cha Udizim." Mama Adinan alikubali. Ilikuwa Jumamosi moja, watu wapo nyumbani na wanafunzi wapo hostel wakiwa wamekaa wakifua nguo. Ghafla walishangaa Prisk na Juliana wamekuja na wageni wawili. "Mwana Lisa, yupo wapi huyo msichana mzuri kama malaika?" Aliuliza. "Huyo hapo?" Prisk alijibu na kunyosha kidole alipokuwa Benedetta akiwa anafua. Mama Adinan alimfuata. Naitwa Mama Adinan. Nimekuja kukwambia uachane na mwanangu ili aoe. Mwanangu sio shirika la misaada ya kukusaidia wewe na umaskini wako. Kama umekosa Bwana kukusaidia maishani, ukategemea mwanangu umechemka mama. Mwanangu ana mchumba wake. Huyu hapa ndio mke wake mtarajiwa. Mona Lisa alimpigia mwenzake wakaja wakachukua nguo na kuzikanyaga kanyaga pamoja na kumwambia leo tumekuonyesha kidogo ila ukiendelea na Adinan utakoma wakina Prisco alikuwa pembeni wakimzomea ilo utakivya tena na mume wa mtu mama Benedetta alikuwa akilia tu maskini huko Lilian akimbembeleza pole baby ndo maisha yote hayani alisema Lilian kwa nini naoniwa mimi tu wakati mtoto wako anitaka mwenyewe pole mkabidhi Mungu kwa kila jambo naamini yeye ndio atapigana na kuwasimamia Lile nilipidi amsaidie kufua zile nguo zilizochafuliwa na kumwanikia Adinani alikuwa ajui chochote kile zaidi ya kwa mama yake kamzalilisha mke wake alipiga simu simu iliita na kupokelewa Shida yako nini Benedetta unaongea na mimi hivi kwani kuna tatizo lolote nimekufanyia Niache mimi na umaskini wangu. Endelea na maisha yako Adinan. Alikata simu. Adinan alibaki na shangaa. Ilikuwa kazi bure. Benedetta amenikatia simu mimi. Chanzo nini? Adinan alijiuliza. Ilibidi ampigie simu Lilian. Lilian alipokea. Hello Shem. Hello. Bena mbona nimempigia simu ananikatia tena bila kosa? Hmm. Sijui mimi labda amekasirika. Mama kwa alikuja kumtukana na kumzalilisha. Nini? Unataka kuniambia mama alikuja hostel? Au okay, kepoa, asani kwa taarifa. Adinani alikata simu, aliingia kwenye gari lake akiwa na hasira sana hadi nyumbani. Mama, 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 alimuita kwa hasira huko akizunguka zunguka. Nini unaniita? Kama vile mtoto mwenzako. Aliongea kwa kimwangalia kwa dharau. Kwa nini umemfata binti wa watu na kumfanyia fujo? <laughs> Kwa hiyo umekana mala ya mwenzako akakwambia si ndio? Kifupi nimeenda kumwambia amuache mwanangu. Adinani alitamani kumpiga, sema ndo mama yake tu alikumbuka. Kifupi mama yangu saa au kumuoa Mona Lisa. Aliingia chumbani kwake. Uwe, 
huyu mtoto ni memza au ni memokota leba. Hadi nani aliingia chumbani na kuchukua simu kiupole na kumpigia Bena huku akiwa na mawazo itapokelewa au vipi? Simu iliita, Bena alipokea na kuongea. Hello. 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 Alisikia kimya. Hadi nani? Alikuja kushtuliwa, simu imepokelewa. Hello dear. Aliongea kiupole sana maskini ya dinani. Benadeta, unaumwa au? Hapa na siumwi. Naomba unisamee mimi mke wangu. Nipo tayari kuvumilia. Yeyote yale. Hii ni kwa sababu nakupenda sana dinani. Wao. Asante na mimi niko tayari nipoteze vyote ili nikupate wewe sababu nakupenda. Benadeta alicheka. Asante mume wangu sababu unanifanya niwe na furaha kila wakati. Usijali, umeshamaliza mitiani ya mwaka wa mwisho. Bado sijamaliza. Basi maliza mitiani ni kuwe wewe sawa. Benedetta alibaki kushangaa. Sawa. Hadi nani alikata simu na kuanza kucheka. Mama unajisumbua bure, mtoto wako mwenyewe ndo nimeshapenda ila huyu dada da. Ana akili zangu zote kwa kweli. Kanikamata. Hadi nani alilala hadi asubuhi aliamka zake na kuoga. Kisha alitoka zake kwenda kazini. Kipindi anatoka nje mlangoni alikutana na Mona Lisa alimsogelea kwa karibu. We mwanamke, marufuku kumfuatalia Bena na kumpiga. Alimpiga bonge la ngumi. Mona Lisa aliongea. Ni nani unaniumiza mimi? Siuondoke. Kwani hauna kwenu? Kwanza ye mwanamke, na kujua ulichokifata hapa sio mapenzi wala ndoa. Ulichofata hapa ni mali tu na usipokuwa makini utakufa kwa tamaa zako. Mona Lisa alibidi amwangalie tu. Kwani kajuaje kuwa mimi nafuata mali zao? Alijiuliza. Alianza kukumbuka mbali sana maana mama yake alivyomwambia. Mona Lisa alikuwa ni binti mdogo sana yupo darasa la pili. Baba yake alifariki kwa sababu ya kukosa pesa ya kutibiwa. Mama Mona Lisa alilia sana. Kwa sababu alikuwa akimpenda sana mume wake, alijisemea. Kwanza leo unauchukia umasikini. Alipata mwanaume mwingine mwenye uwezo wake ambaye ni rafiki yake kipenzi na baba hadi nani na kukubalia kuolewa naye lakini akumpenda kama mume wake wa kwanza alivyompenda Mama Mona Lisa aliolewa lakini lengo yake yeye sio ndoa ni mali za yule baba Yule baba alikuwa akimpenda sana mkeo na kukubali kulea mtoto ambaye sio kwake Mama Mona Lisa aliwaza Nifanye nini ili mimi niendelee kukaa hapa maana sina kizazi cha kumzalia huyu Mr. Bon Nimeshatolewa kizazi na Mona Lisa sio binti yake. Yekipata mwanamke mwingine. Mwanangu si atafukuzwa. Alijiuliza mama Mona Lisa. Mama Mona Lisa alimwangalia mume na kumkuta iko biza kicheki mpira na Mona Lisa ambaye sio mtoto wake wa kumzaa. Sema alikuwa akimpenda sana. Mama Mona Lisa alichukua sumu ya panya na kumpelekea juisi mume wake ambaye alikuwa amemwekea sumu. Yote ni hofu akiofia atamwacha. Mr. Bonnie alipokea juisi na kumuuliza mkewe iko wapi ya mtoto Mona Lisa kwa maana alikuwa akimpenda sana mtoto wa mke wake. Mona, mama Mona Lisa alimjibu. Kunywa peke yako. Ya Mona Lisa ipo ndani. Nenda kumchukulia. Alimchukua mtoto wake na kumpeleka ndani. Mr. Boni sababu alikuwa akimwamini mkewe sana kupita maelezo, alikunywa juisi na kudondoka chini kufa. Mama Mona Lisa alitoka chumbani na kumkuta mume yupo chini, alimtingisha kwanza na kujua kafa kweli kisha alijidai kulia mume wangu mume wangu umejua sababu ya kudaiwa madeni aliwapigia simu ndugu jamaa na marafiki wa karibu na mume wake kumtaarifu kuwa amejua sababu ya kudaiwa madeni wote walikuja kweli kuzika na polisi wa kuisichochote kile sababu ya kujua mwenyewe ndugu wa mwanaume walikuja juu sababu hakuzana ndugu yao walimtaka aondoke Mama Mona Lisa alikuwa tayari ameshabadilisha hati zote na kuandika feki. Kopi aliacha. Alifeki hadi saini ya mume wake kwamba amemwachia mali zote yeye. Ndugu wa kupinga walimwachia vitu vyote yeye na mwanai. Mama Mona Lisa alifurahi kwa maana tayari alikuwa tajiri. Alimsomesha mtoto wake hadi chuo na Mama Mona Lisa sababu ya laana ya mumewe, makampuni mengi yalifilisika na kuamua kumshikilia mwanai kuwa ajipendekeze kwa adinani sababu wapate mali za kina adinani. Mungu aliwalaani, adinani alikuwa akimpenda sana Bena, binti wa kimaskini, mwisho kumbukumbu za Mona Lisa. 
Sasa mbona game linakata? Wanalisa alibaki kulia na kujisemea. Si nitakubali kushindwa. Lazima niende kwa mganga wa kienyeji. Alimfuata mama Adinani na kumwambia kama mtoto wake hataki kumooa, waende kwa mganga. Mama Adinani sababu shida yake mwanaye asiye maskini alikubali. Mona Lisa alimchukua hadi Bagamoyo kwa mganga wao. Mganga alianza manyanga ya kuita mizimu yake. Unataka uh, uh, kuvunja mahusiano ya Adinani eh? Aliongea mganga. Mama Adinani alijibu. Ndio, nataka Adinani amwache ole binti ambaye atasababisha umaskini kwenye familia na sikupelekea kufilisika. Naona Adinani atafunga ndoa. Mungu karusu. Na wewe binti, naona kivuli cha mauti kinakufuata. Mona Lisa alishangaa. Nini? Alimchukua mama Adinani wakaondoka zao. Tusubiri dawa basi. Achana naye muongo huyo. Kivuli na kiuka kiona wapi? Walipanda gari na kuondoka zao nyumbani kwao. Mama Adinani alikuwa kainama. Kweli mtoto wangu awe familia ya kimaskini? Alijiuliza. Siwezi kukubali ya moyo yule binti. Itapambana mpaka mwisho. Mama, lazima nione mwisho wake. Adinani akiwa ipo busy akijitayarisha na maafari ya mchumba wake, alikuwa akimaliza shahada ya saikolojia. Mama Benedita akubahatika kwenda kwenye mafali binti yake kutokana na kwamba alikosa nauli. Benedita aliumia sana maskini kutokuona ndugu zake. Aliona marafiki zake tu wakiwa na wazazi wao, lakini yeye alikuwa peke yake. Alitoka nje na kujinamia maskini kutokana na kero za kina Priska na Juliana. Lilian alimfata. Shoga, tuingie ndani mpenzi. Mama angu ni sawa na mamako. Benedetta alitikia kwa kutikisa kichwa. Kipini anaingia ndani alishikwa mkono. Benedetta aliangalia nani alimkuta ni hadi nani. Alitabasamu. Asante kwa kuja mume wangu. Ulikuwa nadhani siwezi kuja au vipi? Hapana bana sio hivyo. Nilikuwa naamwaza mama yangu. Hadi nani alimkisi? Nipo mimi bebi wangu, ondoa shaka. Waliingia hadi ukumbini kwenye sherehe ya graduation. Benedetta alichukua cheti cha shahada ya saikolojia na kuchukua cheti cha taaluma bora. Baada ya mafali kuisha watu wote walikuwa wakifurahi sana na pati za kupongezana. Benedetta sababu alikuwa na uwezo wa pati alivua jo na kumwambia Dinani waondoke zao. Mbona mapema mke wangu? Amna baby nimechoka, mimi nataka nikale. Oh, basi vua jo. Nimekupendeza sana alafu. Alimchukua hadi kwenye gari na kumpeleka kwenye hoteli moja nzuri sana. Mida ya saa moja usiku alimwambia msinikize kwenye pati ya rafiki yake anaoa. Benedetta alikubali, alimsinikiza na kupewa ngozi zingine za kubadilisha na zilimpendeza vizuri sana. Alichukuliwa hadi hotelini na walipofika hoteli hiyo taa zilikuwa zimezimwa. Kulibaki giza tu. Adinani alimwangalia usoni, japo giza lilikuwa jingi. Congratulations. Congratulations to you my wife. Pale pale talombetwa zilipigwa, taa ziliwashwa. Surprise. Benedetta anaangalia ukumbini, hakuamini macho yake. Alikuwa amefanyiwa pati ya kitajiri. Thank you baby. Aliongea huko akilia. Adinani akuchelewesha, alipiga magoti na kutoa peti ya uchumba huku Benedetta akiwa analia tu. Naomba uwe mchumba rasmi. Nataka nikuoe sasa. Benedetta alikuwa akilia tu maskini na Adinani alichukua kidole na kumvalisha peti ya uchumba pale pale. Uambea alipiga simu kwa mama Adinani na kumwambia kijana wake amemchumbia mtu. Mama Adinani alifura sana. Pressure ilimpanda. Mona Lisa alijidai kulia. Mama, umemwachia Adinani hadi anaoa sasa. Sasa tufanye nini binti yangu ili asimue yule mwanamke? Mama, Yaani situmue tu kwa nini natupa shida sisi? Tukikamatwa, alafu mume wangu anagombea ubunge. Uoni kuwa tukijulikana tutamwaribia CV. Basi, subiri nitafakari tufanye nini? Sawa. Yalikuwa ni maongezi kati ya Mona Lisa na mama Adinani. Waliongea kisha wakaenda za ukulala. Adinani patia uchumba kwa mpenzi wake Benedetta ilienda vizuri. Mwisho siku walirudi hotelini na kulala. Benadeta, naomba nije kwenu rasmi kuleta posa na mahari ili nikuoe kabisa. Msawa, lete tu nyumbani kwetu. Tunakukaribisha. Adinani na Benadeta walilala hadi asubuhi. 
mwisho siku aliyegana na kila mmoja alienda kwao. Benedetta alifurahi sana, hakuamini kuwa Adinani hata muoa, kwa maana alimpenda sana. Adinani alirudi kwao mida ya asubuhi na kupitia moja kwa moja mpaka ndani kwake. Mama Adinani alikuwa akimwangalia tu kijana wake. Adinani alitoka kabadilisha nguo, kavaa suruali na jeans pamoja na t-shirt na raba, kofia na kabegi. Mama Adinani ilibidi amuulize mtoto wake. Wewe unaenda wapi? Na jana ulikuwa wapi? Nilikuwa na mke wangu na leo naenda kijijini kwao. Nini? Adinani alitoka na mabegi yake nje na kupanda gari na kuondoka. Mama Adinani ilibidi ajisemee tu, sitakubali mwanangu awe mwanamke wa kimaskini. Alimpigia simu mpelelezi wake wa siri. Umefikia wapi? Nimeshafika kijijini kwa huyu mwanamke, ni maskini sana. Bora hata ukataa hivyo hivyo. Sawa, utanijuza. Kijijini kwa kina Benedetta nyumbani kwao, mama yake alikuwa anatupiwa vyombo vyake nje. Kila mmoja alikuwa anambeza. Jamani, mimi sio mchawi, mimi hata kuroga sijui. Aliongea huko akiwa analia. Watu walimsema sana. We mama mchawi iwezekani mtoto wako kasoma hadi chuo kikuu watoto wetu waishie la saba. watu walimwagia vitu vyake maskini na kumfanyia fujo mama watu mama pena alibaki kulia aliangalia watoto wake walivyokuwa wanamwangalia na vile ambavyo hawana baba Ivana alimshika mkono mama yake acha kulia mamangu alisema mama Benedetta alikuwa akilia tu na kuwakusanya watoto wake kuondoka zao kijiji kingine Waliomba sehemu waishi na kuendelea kuishi. Mpelelezo wa mama Adinani alimpelekea taarifa bosi wake kwa kazi yake tayari imemalizika. Mama Adinani alicheka sana. Adinani, tutaona mimi na wewe nani kamleta mwenzake duniani. Alianza kukumbuka jinsi alivyomtuma mpelelezo wake kijijini kwa Bena na mpelelezo aliwashawishi wananchi kwa kuwadanganya. Aliwapa elfu tano wamfukuze mama Bena kwa kumsingizia kwa ni mchawi. Wananchi bila kujua walifanya vile na kumfukuza mama wa watu na watoto wake. Mama Adinani alifurahi sana. Adinani, tutaona mwisho wake uko wapi? Alisema na kuendelea na kazi zake. Adinani bila kujua chochote kile alimchukua Benedetta na kumpeleka kufanya shopping ya maana kwa wadogo zake pamoja na mama yake. Da, sijui ni kwambie nini mume wangu. Sina cha kukwambia zaidi ya shukrani Adinani. Usijali mke wangu. Nafanya yote sababu inakupenda na nakupenda sana malkia wangu. Adinani alimchukua na kumpeleka hotelini wakalala. Walilala hadi asubuhi wakaamka na kuoga, walivaa vizuri na kuondoka zao kijijini. Kijiji cha kina Benedetta. Adinani aliyependa sana maisha ya kijijini. Yaani mimi nayapenda mno ya maisha. Alisema hivyo kwa kiendesha gari. Benedetta alicheka tu. Hauna lolote lile. Sema mapenzi anakusumbua tu ndo maana umekuja. Adinani alicheka sana. Ulijuaje? Mimi na muonekano wangu kweli wa kuja kijijini? Hmm. Kweli Benedetta umenipata. Ah, umejipata mwenyewe na uenda azimu wako. Si uliamua kunibaka wewe. Walitaniana wakiwa wanaendelea kucheka. <laughs> Ulitaka na wewe. Ila da, angalia usijua kawadithia wadogo zako bure kwa maana staki sifa yu mbaya na usije kuambia hadi watoto wangu wakanena baba yao jinsi nilivyokuwa lazima ni waadithili waone ujinga wa baba yao walitaniana wakiwa kwenye gari na stori zao za furaha kijini kwenu mbali sana hivi tunafika saa ngapi muona tumeshafika alianza kumuonyesha umepona hapa hii ndio shule niliyosoma na nilikuwa mtundo kweli au wapi unanidanganya waliendelea kucheka sura hii sikudanganye walifika hadi kisimani kisima hiki nilikuwa nachuta maji kwetu pale benedesa alianza kufurahi yupo na bebi wake kamleta kwao tena alafu ni mtoto wa kishua bila kujua mama yake amefukuzwa kwa kosa la kuambiwa mchawi alianza kufurahi mwenyewe na gari ilifika hadi uwanjani kwao watu wa kijijini walikuwa wanashangaa nani kaja na gari zuri namna hii Benedetta alishuka kwenye gari na kila mmoja alianza kunongoneza na mwenzake. Mm. Huyu mama alikuwa Freemason. Mtoto wake ona kwa kweli sio bure. Mamasha, bora tulivyomfukuza mapema maana angelitoa kafara watoto wetu. Benedetta alishuka na kukaribia alipomchumba wake. Cha ajabu 
alishangaa nyumba ilikuwa kimya. Kidogo alitoka jirani yao mmoja anaitwa Mama Riziki. "Msomi wetu jambo?" "Si jambo mama, shikamo." "Maraba, karibuni." "Asante." "Mbona hamna mtu? Sisikii kitu." Mama Riziki alimwangalia usoni. "Pole mwanangu, dadangu alifukuzwa kijijini." Benedetta alishtuka na kuanza kulia. Mama Riziki na hadi nani ilibidi ambembeleze tena? Chanzo nini? Aliuliza hadi nani? Chanzo wa msingizia ni mchawi kisa watoto wake wote wana akili sana. Hadi nani alimwangalia Benedetta na kumonia huruma yale yote anayapitia. Walionunua ilibidi wampe mama Riziki. Hadi nani alimnyenyua mchumba wake na kuondoka zao hotelini? Pole mke wangu. Pole sana kwa mitiani unayopitia. Naamini tutavuka salama salmini. Nitawapata wapi familia yangu mimi? Utawapata acha kulia mke wangu. Nitaongea na mkuu wa polisi watawatafuta na kuwapata. Hadi nani alimchukua Benedetta na kumpeleka kula? Walioga na kulala maana usiku ulikuwa tayari umeingia. Asubuhi na mapema hadi nani alipigiwa simu na mkuu wa polisi taifa. Anatakiwa kurudi Dar es Salaam kupeleka picha ili wamtafute kwenye vyombo vya habari. Adinani alimwambia mchumba wake ajitayarishe kwa ajili ya kurudi Dar es Salaam. Benedetta alionga na kuvaa nguo na kuondoka zao. Akiwemo yeye na Adinani wameshika na mikono na kupanda kwenye gari kuondoka zao. Mona Lisa na timu yake ili kuikifuatilia nyuma nyuma. Mona Lisa aliwaambia vijana wake, "Mjitahidi leo tuwatenganishe." "Sawa madam, imeisha hiyo." Mona Lisa alibaki kucheka tu. Leo hadi nani na kupata mimi huyo mwanamke wako anakufa. Hadi nani alikuwa juu chochote kile zaidi ya wote walikuwa kwa katika furaha sana. Japo Benedetta alikuwa haipo sawa. Kila mume wangu unanipenda na ni mvumilivu sana. Wai unasema hivyo mke wangu. Si umekuja kwetu kambi mama yangu mchawi. Angekuwa mwanaume mwingine asingekubali kuendelea na mimi kwa kuogopa nitamroga. Adinali alicheka sana na kumtania. Uniroge mara ngapi? Kama kuniroga umeshaniroga. Siski la mama wala la baba. Kwa hiyo na unashadadia mimi ni mchawi. Aliuliza na kujidai kukasirika na kuangalia nje. Adinani alimwangalia na kumsogelea. Kwa hiyo mikasirika au vipi? Basi mimi nimejiroga mwenyewe. Ndio maana nilikutaka kinguvu kwa mambo haya haya. Benedetta alicheka. Niache bana wakaanza safari. Adinani alikuwa akiendesha gari kidogo kuna gari lilikuwa linataka kumgonga. Adinani ilibidi au vateki kulikuwa pale ile gari. Kitendo cha kulikuwa pale ile gari maana lilikuwa linaenda mwendo kasi lilielekea mlimani. Alijitahidi kufunga brake ili asimame lakini haikuweza kufanya kazi. Adinani alichanganyikiwa kila kijitahidi kufunga brake lakini ilikataa. Jasho lilimtoka. Gari likazidi kwa na kwa speedi. Benedetta alimwangalia usoni. Kuna shida yote ile? Adinani alimwangalia na kumwambia. Wametuchomolea break mke wangu. Sijui kama tutatoka salama. Benedetta alianza kulia huku gari likiwa linajiendea tu. Adinani alijua ndo basi tena na kumwangalia Benedetta kisha alimwambia, "Baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Nilikwambia sitokuacha hata kwenye maisha hayo mengine. Nitakupenda tena, tena na tena. Nitakuchagua wewe tu." Benedetta alikuwa akilia tu na kumwambia Nakupenda pia sijai kumwambia mtu yote hivi na sijai kukwambia mapema ila naomba ujue nakupenda Adinani alitabasamu mtu na kumshika mkono mchumba wake Alibusu ile pete na kufuma macho huko akimomba Mungu Mbele ya gari kidogo walipata ajali Adinani na Benedetta gari lao lilipinduka Adinani na Benedetta walipata ajali mbaya sana na kupoteza fahamu. Wasamalia wema kwa wachukua na kuwapeleka hospitali ya karibu. Mama Adinani alipigiwa simu kwa mwanae amepata ajali ya gari. Ilibidi aende hospitali wangu wangu. Daktari, nipe ripoti ya hapa. Aliuliza akiwa yeye na Mona Lisa. Yule mwanaume ndo hali yake sio nzuri sana na mwanamke amezimia tu na kuchubuka. What? Naweza kwenda kumuona? Alisema mama Adinani. Yes, unaweza kwenda tu. Mama Adinani na Mona Lisa walienda hadi wodini na kumkuta Adinani amelala anapomulia oxygen gas. Mama Adinani na Mona Lisa walianza kulia sana. I'm sorry mwanangu, sikujua kama nitakufanyia hivi. 
ni shida yangu. Shida yangu ilikuwa ile mwanamke. Nilitaka ile mwanamke afe. Alianza kukumbuka jinsi alivyomtuma Mona Lisa kachoma break ya gari ili Benedetta afe bila kujua mipango ya Mungu alibaki kulia tu. Daktari Bingo alikuja. Mwanao hatuna tiba ya kumtibia hapa. Mchukue mpeleke Mohas hospitali au muimbili hospitali. Mama hadi nani alibidi achukue simu yake na kumpigia mumewe nje za nchi. Mwana umepata ajali ya gari. Amepataje ajali mwanangu? Wakati hadi nani upo makini sana? Mama hadi nani akiangalia kweli hadi nani ni dereva makini sana? Alijisemea. I'm sorry mume wangu, mimi ndio sababu ya mwanangu kupata ajali. Mlete huko Marekani ila itawatuma polisi wachunguze kwa kina. Hili siwezi kukubali liache. Hadi nani kupata ajali kizembe? Mtume akijulikana Mona Lisa na Mona Lisa akinitaje je? Mama hadi nani alilia? Mwanae alipobeba na madaktari alikowakilia tu walimchukua mtoto wao na kuondoka naye kumwacha hospitali. Benedetta alibaki, alizinduka kujikuta yuko sehemu ambayo hajielewi, alianza kulia. Mume wangu yuko wapi jamani? Madaktari walibidi wamchome sindano ya usingizi na kulala. Hadi nani alipeleka hospitali ya Kindi nchini India? Madaktari alimchukua na kumpeleka kumpima, alipimwa vipimo vyote na kukuta tatizo kubwa ubongo umechanganyika na damu. Daktari ili bidi atoke kwenda kumwambia baba hadi nani hali ya mtoto wake. Baba hadi nani mtoto wako kaumia si mbaya ya kichwa. Amwezi kumtibia kijana hapo ni jamani. Mm, kwa asilimia mia atudhani maana kuna vitu vitatu hapa kufa, kuwa chizi au kupoteza kumbukumbu au tumwachie Mungu. Baba hadi nani alibaki kulia tu huko akiangalia mtoto wake jinsi hali ilivyo na mbaya zaidi hana mtoto mwingine zaidi ya hadi nani. Ilibidi ampige simu mkeo Tanzania kumwambia. Vile ambavyo daktari alikuwa amemwambia. Mama hadi nani alilia sana baada ya kusikia hivyo. Ilibidi ajisemee tu. Nisamee mimi mwanangu. Siko mama mzuri kwako. Hadi nani aliyake ili kuwa ina matumaini ya kuweza kuishi kabisa. Benedetta aliamka. Alikuwa bado analia kutaka kumuulizia mchumba wake. Madaktari alibidi amwambie ukweli kwamba mchumba wake amefatwa na ndugu zake na amepata ajali sehemu mbaya. Benedetta alilia sana akijiangalia yeye katelekezwa hospitali na mama yake ajui yalipo. Simpia ili kuimebiwa. Daktari alibidi amlipe pesa za hospitali maana alikuwa na mtu wa kumlipia bili. Alimruhusu. <coughs> Benedetta alitoka hospitali akiwa na mawazo sana. Naenda wapi mimi? Nini hatima ya maisha yangu? Wazazi wangu si waoni. Alijiuliza na kuanza kulia maskini, akijisemea, "Bora nife." Benedetta alitoka akiwa juu anapokwenda, wala akiwa hana ndugu yoyote yule sehemu. Aliingia mtaani na kuanza kuombaomba sehemu vibarua ili apate sehemu ya kula na kuishi. Alizunguka mashariki na kusini alikuta nyumba moja nzuri sana. Alipiga hodi huko akiwa na nguo za kichafu alizopatia ajali zilikuwa zimelowa damu na kunuka dawa. Alitoka mbaba mmoja akamkaribisha. Karibu binti yangu. Asante sana babangu, naomba kazi. Kazi gani binti? Yeyote ile. Sina kazi mimi binti yangu. Benedetta alitaka kuondoka kipindi anaondoka tu, ghafla alisikia kizunguzungu na kutaka kudondoka. Yule mbaba alimdaka. Upo sawa sawa wewe? Nipo sawa tu. Yule baba ilibidi amkaribishe ndani Benedetta. Benedetta aliingia ndani kiupole sana na kuomba maji ya kunywa. Yule baba alimpa na kukaa kumwangalia. Sio jini. Alisikia sauti ikisema, "Asante." Yule baba ilibidi ajitambulishe. "Naitwa Mr. Lucas, hapa naishi peke yangu. Sikubahatika kuoa wala kuwa na mtoto hata mmoja." Benedetta naye alijitambulisha na kumuelezea historia yake yote. Mr. Lucas aliingiwa na huruma akiangalia ni binti bado mdogo kijana alimchukua hadi kwa mwenyekiti kuandikishana naye ile ishi naye mwenyekiti wa kijiji aliwaita wajumbe wake wamsaidie ngo binti Benedetta kweli wa mama wa kijiji walikuwa na huruma sana wakampa nguo yapo zilikuwa sio nzuri sana lakini Benedetta alianza kuishi maisha mapya kijijini hapo hadi nani naye aliyake ilizidi kuwa mbaya madaktari kibao alimzunguka na kumpushi mapigo yake ya moyo maana alikuwa akielekea ukingoni ili wamsaidie aweze kuishi. Walipush kwa mashine, madaktari wakiwa wanaangalia mishale tu 
ya mapigo ya moyo. Na daktari alijitahidi kuokoa maisha ya kijana hadi nani kweli walifanikiwa kwa asilimia 80 20 hadi nani alipoteza kumbukumbu za nyuma. Baba hadi nani alifurahi sana kumuona kijana wake uko salama japo akapoteza kumbukumbu hakumbuki chochote kile. Uko salama. Hadi nani alikuwa kimya akimwangalia tu baba yake. Daktari alimshauri kumpeleka sehemu ya watu wengi bila hivyo hata lemaa na kuwa kama taira. Wakati mtu yuko na akili zake timamu. Baba hadi nani alikubali na kumtafutia kazi nchini Ufaransa? Hadi nani akawa anafanya kazi katika shirika la ndege nchini Ufaransa? Mwana Lisa alivyosikia hadi nani kapona alifurahi sana na kujisemea. Safari hii sitokubali. Lazima hadi nani anioe mimi. Ilibidi ajipendekeze kwa mama hadi nani ili arudi kwenye maisha yao. Adinani akirudi au leo yeye. Mwanalisa kila siku alikuwa anaenda nyumbani kwa mad, kwa mama Adinani kupeleka zawadi. Mama Adinani alimshukuru sana. Asante sana. Wewe ndo mkwe wangu peke yangu. Adinani anarudi lini mama? Aliuliza Mwanalisa. Akipata likizo atarudi tu kukuona mwanangu. Mwanalisa alifurahi sana kusikia vile. Alijua kesho atenganisha wapenzi wawili ili au leo yeye. Adinani alikuwa akisaini mkataba mwingine nchini Marekani katika shirika kubwa la ndege. Benadetta alikuwa na maisha magumu sana. Akiangalia alikuwa mjamzito na Adinani maskini, ndio alikuwa hana taarifa. Benadetta alikuwa muda wote ni mtu wa kulia tu na kujiomba bora afe. Siku moja akitoka asubuhi na kutoka kwenda mtoni kwenda kujua kwani imekuwa tofauti kwake na alivyotarajia. Imekuwaje? Maisha yangu yamekuwa hivi. Hadi nani yupo? Tamleaje huyu mtoto aliyekuwa tumboni? Aliongea huku akilia. Aliendelea kusema, "Bora tu nife, nimfuate hadi nani huko aliko." Alisema haya huku akiwa anaendelea kuelekea kwenye mto. Lengo lake ni kujua. Wavuvi wawili walimuona Benedetta akitokomea kwenye kina kirefu. "Simon, yule sista mbona anaenda kwenye kina cha maji marefu vile?" Vipi? Labda anataka kwenda kujiua, twende tukamuokoe. Simon na Peter waliingia kwenye mto na kuogelea kwenda kumtoa. Benedetta alitolewa akiwa amepoteza fahamu. Wale vijana walimpeleka hadi kwa mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti alivyomwangalia vizuri alitabasamu. Ni binti wa Mr. Lucas, aliyemsaidia. Mwenyekiti alitoka hadi kwa Mr. Lucas na kumsalimia. Oh mwenyekiti, karibu sana. Asante sana. Yule binti yako yuko ndani kweli? Sijui maana katoka asubuhi sana. Yule binti alitaka kujiua, yupo kwangu. Nini? Aliuliza na kutoka ye na mkeo kwenda kumuona. Benedetta alikuwa akilia tu. Nani kanirudisha duniani mimi? Nahitaji kufa mimi. Unataka kufa eh? Aliongea Mr. Lucas. Benedetta alikuwa akilia tu. Upo tayari kufa kabla hujaolewa? Tena na huyo mwanaume ile kupa mimba? Aliongea Mr. Lucas. Binti yangu Mombe Mungu tu usijue kwa sababu ya kuachwa. Kumbuka ni Mungu tu karusu kila jambo ili kukupima imani yako. Benedetta alikuwa akilia maskini. Alijiona mwanamke mwenye gundo sana. Adinani mwenyewe alikuwa iko busy kikazi. Walikuja mabosi zake wakataka kwenda Tanzania kuangalia vivutio vya utalii. Adinani ilibidi akubali kuja nao Tanzania. Adinani alipitia Dar es Salaam, alipita moja kwa moja Arusha kuangalia vivutio na wenzake. Benedetta alikuwa yupo Arusha naye kwa ndugu yake Mr. Lucas. Alimuomba akamsaidie kazi za kufanya hotelini. Benedetta alibidi ende kufanya kazi za ndani ya hoteli. Mpole alikuwa maskini nyumbani. Alipofika Benedetta jirani sana na yule hoteli kubwa ya kitalii na huyo mama. Alimshukuru Benedetta alikuwa akifanya kazi hapo hotelini. Karibu mwanangu. Alisema yule mama anaitwa Asmat. Asante mama. Nimekuleta hapa ukahudumia hoteli yangu. Ilibidi Benedetta akubali tu akiwa na mawazo yeye ni msafishaji hoteli. Kesho yake asubuhi alienda hadi hotelini akiwa mpoli sana. Kufika nje tu, "Mbona umechelewa kuingia kazini?" Eh? Aliuliza mkuu kitengo cha housekeeping na kumfokia sana. Kipindi Benedetta anafokiwa kumbe ni nani alikuwaepo chumba cha jirani ya hoteli. Alisikia Benedetta alijitetea kuchelewa kutokana na ujauzito. Alafu mwenye hoteli pia alikuwa anajua. Hadi nani alijikuta kitabasamu tu? Do. Wana sauti imenivutia ise. Ilibidi apane kitandani alale akiwa na furaha mwenyewe. Kidogo alisikia hodi ikipigwa chumbani kwake. Nani? 
Benedetta alishtuka baada kusikia sauti. Hadi nani? Alijiuliza. Hadi nani alitoka akiwa kavaa pesi na t-shirt na foni mwenyewe akiwa anemba kizungu. Karibu ingia. Benedetta alipomwangalia vizuri hakuamini macho yake kumuona baba kijacho yuko mbele yake. Alibaki kumwangalia tu. Hello, mbona unaniangalia? Ni wewe. Aliuliza na kutaka kumshika amhakikishe. Hadi nani alimtoa mkono? Usinishike unanichafua na mikono yako michafu. Inadeta alibaki kumwangalia. Leo mimi ni mchafu. Hadi nani? Alianza kulia. Hadi nani alitoka nje na kuwa kukana marafiki zake na kumwacha Benedetta akiwa anasafisha chumba. Bena alikuwa akilia maskini na kukumbuka maneno ya mama yake aliyomwambia, "Soma, achana na wanaume. Wengi wao ni waongo na wakipata na shikipata, wana jidai wa kujui." Benedetta alikuwa akilia. Mama aliniambia, "Nimeleoi amenikuta. Hadi nani anijue kweli? Hao nanifanyia makusudi sababu maskini." Bila kujua hadi nani kapoteza kumbukumbu hata kwao hapa kumbuki. Hadi nani aliingia chumbani kwake na kumkuta housekeeping analia. Hello, mbona unalia sasa ise? Aliendelea kusema, "Umepamba vizuri chumbani kwangu kama unanijua vile jinsi ninavyopenda." Hadi nani ilibidi achomwe ipochi na kumpa dola 25. Tip. Benedetta alijisemea, "Yaani huyu kanipa mimba kaniharibia future yangu alafu ananipa dola 25." Ilibidi amwache akimbie nje huko analia. Hadi nani alibaki kadua tu maskini maana akumbuki chochote kile. Benedetta aliingia chooni alilia. Why hadi nani unanifanyia hivi mimi? Iko wapi promise yako? Alianza kukumbuka wakicheza wote na kufurahi. Hadi nani akimwambia anampenda Benedetta na hatomwacha. Aliendelea kukumbuka. Hadi nani alivyojikata na kuweka kiapo cha damu yake. Benedetta alibaki kulia na kusema, "Mwache furahi maisha. Mimi ni maskini, li mradi kafanya anayojisikia. Sawa nitolea mwenyewe mimba yangu." Maze Benedetta Yalizani danina adinani anafanya makusudi kumpotezea. Benedetta alitoka alielekea chooni na kukutana mlangoni na adinani akimwangalia akampa leso. Benedetta asira zilimpana na kuondoka zake. Adinani alibaki kumwangalia tu na kuendelea na mishe zake. Kesho ya asubuhi Benedetta alienda kazini na kuingia chumbani. Alipofika chumba cha adinani tu akamkuta mtu aliingia akiwa anasafisha mwenyewe kidogo. Aliingia mbaya wake. Benedetta pale pale furai ilipotia ghafla. Adinani kama kawaida yake mcheshi sana, alimkaribisha. Karibu tule. Benedetta alibakia kimya na kumwangalia. Adinani alikasirika. "We mwanamke kuanzia leo sitaki nikuone chumbani kwangu. Maana naongea na wewe alafu umekaa kimya tu." Benedetta alitoka mbio na kuanza kulia. "Kwani mimi imenikuta kitu gani jamani?" alijiuliza. Adinani alitoka na kuanza kupiga story na marafiki zake wa kizungu na kucheka huko upande wa pili Benedetta akilia hadi nani alivyomfanyia na kumpa ujauzito alafu anajifanya hamjui kesho yake asubuhi na mapema hadi nani aliamka na kufungua mapazia kuangalia chini alimuona Benda akiwa anakuja ofisini alifunga haraka haraka na kujidai kalala Benedetta alienda kumgongea akiwa ana raha maskini yes come in Benedetta aliingia na kufanya usafi huko hadi nani akienda kuoga Alitoka akiwa na furaha. Naomba unitafutie ngo zangu. Alimwambia Benedetta. Benedetta alikuwa akimwangalia tu. Yaani alikuwa anajikaza sana. Hivyo dada, unaringa nini kwanza? Alimpokonya kitambaa. Hadi nani alianza kumfuta sasa ili amkisi kibabe. Si alimuona naringa. Benedetta alimpiga kibao kimoja na kumskuma. Niache hadi nani, kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini umeliharibia maisha yangu? Aliongea kwa uchungu na kutoka nje. Hadi nani alibaki kushangaa? Huyu dada amenijuaje jina langu? Alijiuliza. Hadi nani alikuwa anawaza sana maneno yale? Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini umeniharibia maisha yangu? Aliwaza na kuvuta kumbukumbu lakini ilishindikana, alianza kulia. Rafiki yake mzungu aitwaye Edwin aliingia chumbani. Upo sawa? Hapana, sipo sawa Edwin. Sisi tunatoka, tunaenda kuzunga zungwa kuangalia mandhari. Poa. Edwin alitoka chumbani kwa hadi nani? Huyu binti ni nani? Alijiuliza hadi nani na kutoka zake nje akiwa anapiga mirozi, alikutana na Bena kwenye koridor. Hadi nani alibaki kujiangalia akiendelea na safari zake. Siku zilienda, ani Nadia kumbuki kabisa kuhusu Bena. Na Bena 
alijua anafanywa kusudi sababu ni maskini. Siku moja kipindi anaiangalia chumba cha Adinani anakifanyia usafi, alimsikia Adinani akiongea na simu na baba yake. Bena ilibidi ajificha kusikiliza maongezi yao. Nasikia umerudi Tanzania. Dio dad, nimekuja na marafiki zangu likizo. Je, umefikia nyumbani? Sipakumbuki hata mamangu simkumbuki. Okay basi. Simu ilikatwa. Bena alikuwa akilini kumbe. Hadi nani alipoteza kumbukumbu zake sababu ya ajali? Alijisemea, "Ngoja nimwache hadi pale atakaponikumbuka mwenyewe." Hadi nani alitoka nje na kumkuta mtu akilia mlangoni kwake. "Hello, mbona unalia?" "Eh, nimefumwa sasa." Alijisemea na kutaka kuondoka. Hadi nani aliwahi kumdaka mkono na kumshika kiganjani kwake. "Upo tayari kesho." Nikabadilisha mazingira na wewe. Benedetta alikuwa kilia tu, maana mwanaume alimpenda yupo mbele yake. Hadi nani alimfuta machozi na mikono yake miwili? Acha kulia sawa, ukilia unakuwa mbaya sana. Benedetta ilibidi akimbie huku akiwa analia bila kusema chochote. Taarifa za hadi nani kurudi zilifikia kwa mwanadada Mona Lisa, kwa hadi nani amerudi Tanzania. Mona Lisa alimwambia mama yake hadi nani, "Jitahidi niolewe kabla hajampata mwanamke wake." Niwe nimeolewa mama, tena ndoa ya Kikristo ivunjiki. Ilo tu wala usijali. Akirudi tu nyumbani ndoa. Mona Lisa alifurahi sana kusikia hivyo na kulala akijisemea, "Sitakubali kijana mzuri kama hadi nani au sehemu nyingine. Nitajitahidi kanioa mimi kabla ya vitu vyote." Majira ya usiku hadi nani alikuwa amekaa akimsubiri Benedetta na kuangalia atakuja kweli. Benedetta alikuwa akijitayarisha kuvaa na kumwambia mtoto wake wa tumboni. Leo nakupeleka kwa baba yako. Japo akujui mwanangu, ana bahati mbaya sana. Hadi nani alikaa? Mbona aji? Atakuja kweli. Alijiuliza, akanyanyuka kutaka kuondoka, alisikia sauti ya pikipiki ikilia. Benedetta alishuka na kulipa. Sorry kwa kuchelewesha. Usijali. Walikaa na kila mmoja akiwa anamwangalia mwenzake kiwiziwizi majira ya usiku. Hadi nani alianza? Huyu dada, mzuri mashallah. Kumbe naye Benedetta alikuwa anajiongelesha. Mume wangu amekuwa mzuri sana. Hadi nani alijikaza? Unaitwa nani? Benedetta. Wow. Nashukuru kukujua my friend. Mimi naitwa kabla hajataja Benedetta alimtaja. Hadi nani shao? Hadi nani alibaki kushangaa? Umelijua wapi jina langu? Benedetta ilibidi amdanganye. Jina lako nimelisoma kwenye passport yako. Hadi nani alitabasamu? Ah, kumbe tu. Aliendelea kumuona kawaida, lakini alishangaa, alikuwa analia. Benedetta alijibu kwa kiwa analia. Umefanana na baba mtoto wangu kila kitu. Hadi nani alicheka? Wao, kumbe. Alimchukua na kumweka kwenye bega lake na kumwambia, "Naomba uwe na urafiki na mimi na karibu sana." Benedetta alianza kulia na kukumbuka siku ya kwanza alipomwona chuo akimdaka na kumwambia, anaomba wewe rafiki yake. Benedetta alichokifanya alinyanyuka na kuondoka zake. Hadi nani alianza kuzunguka zunguka na kusema, "Bena, I love you." Bena aliondoka zake akiwa anakimbia huku akilia na kwenda kwao. Hadi nani akiwa chumbani kwake akiwa na furaha na kuoga na kulala, asubuhi na mapema hadi nani aliamka na kupiga simu kitengo cha usafi, aje mdada kumfanyia usafi. Mabosi alimwambia Bena aende chumba namba 200. Benedetta alienda. Alikuwa na mtu Alikuwa ni mtu mwenye furaha tu na kugunga mlango. Hadi nani alifungua? Oh, karibu mlembo. Asante. Alianza kufanya usafi huku akiwa na furaha. Mbona leo umekuwa na furaha? Au umeshampata baba wa mtoto wako nini? Baba wa mtoto yupo machoni mwangu kila wakati. Alianza kulia. Hadi nani alimwangalia na kumsogelea? Don't cry. Mimi nipo tayari kuilea hiyo mimba. Japo sijui ya nani. Benedetta alimwangalia usoni na kulia tu huku akijisemea Mwanangu bora baba kwa kule. Hadi nani alimfuta machozi na kumkumbatia kwa furaha. Benedetta alijikuta amejawa na amani lakini maumivu. Akiwa na aibu, alimtoa mikono na kukimbia nje na kumwacha hadi nani akicheka mwenyewe. Zilipita siku kama nne hadi nani akumuona bena ofisini kwake. Alishaanza kumpenda kwa mara ya pili. Hmm. Mbona leo aje ofisini tena? Hadi nani alikaa kitandani na kumwaza Benedetta. Ila yupo vizuri sana. 
Hadi nani alitoka chumani akiwa anaimba yuko peke yake akipiga jicho labda atakutana na Benedetta akiwa anaongea na mwanaume mwingine Hadi nani uwevu ulimshika alimfuata Benedetta na kumpiga makofi mawili Umeshaanza umalaya aliuliza Benedetta alikimbia kwa kilia maskini Kwa nini hadi nani umekuwa hivi lakini wakati unijue mimi nitaishije kama mfungo wa mapenzi aliongea kwa kilia Hadi nani baada ya kumpiga makofi Benedetta baada ya kumuona akiwa anaongea na mwanaume aliondoka akiwa kapoa maskini aliingia chumani kwake na kuanza kulia Wai nimekuwa hivi mimi kwa nini asinielewe hizi hisia zangu nampenda sana aliingia chumba cha rafiki yake Edwin na kumkuta kapoa Hey mbona tokia ulivyokuja Tanzania umekuwa mpole sana vipi kuna shida yoyote Hadi nani alijibu kipole sana kuna mwanamke nimempenda alafu atambui hisia zangu Edwin alicheka sana. Wow. Congratulations. Ni nani mwenye bahati hiyo? Najia uliwahi kumwambia ukweli? Hapana, sijai kumwambia ukweli kwa nampenda. Jitahidi umwambie ukweli kwa unampenda. Sawa. Aliongea hivyo kisha wakaagana na kuondoka zake. Asubuhi yake Benedetta aliingia ofisini na kukwepa kwenda chumbani kwa Adinani akiwa anaogopa kugonga mlango. Adinani alikuwa chumbani akiangalia angalia mlango. Ye Benedetta atakuja kufanya usafi. Ari nani aliangalia kitasa aliona kinacheza na kutoka kuangalia akamkuta Benedetta. Ari nani alimwangalia na kumkaribisha ndani. Benedetta aliingia na kwenda kufanya usafi. Kidogo aliitwa. Bena. Ilibidi ageuke kipole sana na kumwangalia Ari nani. Ilibidi amsogelee kwa ukaribu. I'm sorry Benedetta kwa kitu nilichokufanyia jana. Haikuwa akili yangu. Mimi nakupenda sana. Benedetta alikuwa akijiuliza, ye kashapata kumbukumbu zake za kumjua au kampeni tena kwa mara nyingine. Alinani alimsogelea na kutaka kumkisi Benedetta alikumbuka kijeri ya mama Adinani na mateso aliyopitia yote sababu ya mama Adinani. Ilibidi amsukumize Adinani na kuondoka zake. Adinani alikuwa akilia. Sawa, mimi niache tu ila tambua na kupenda Benedetta. Nimekubali kulia mimba yako. Nipo tayari kufanya chochote kile ni kupate wewe. Benedetta alikuwa akimsikiliza tu akilia tu akiingia anatamani atoke aende zake Benedetta alipofika kwao alishangaa kuona simu inaita namba ngeni alipokea na kuongea naye Hello Alisikia sauti ya kiume ikiongea Naomba uje sehemu ile ile uliponikuta siku ile Benedetta alijibu Poa Hadi nani alikata simu na kujisemea Sijui atakuja Usiku uliingia Benedetta alitoka akiwa amevaa zake vizuri na kuelekea ile sehemu alipoambiwa na Adinani aende. Benedetta alimwangalia na kumuona Adinani amekaa chini huku kajiinamia. Mambo ilimshtua Adinani na kumwangalia vizuri. Poa. Benedetta alienda kukaa akiangalia nyota na mbara mwezi. Benedetta, umeona hiyo nyota? Inawaka hapa mbele yako. Benedetta alijibu kwa upole. Ndio, ina maana gani hii nyota? Hii nyota ni bahati sana. Inaelekea mimi na wewe tuna bahati ya kukutana kwetu. Please na kuomba usivunje hii bahati yangu kwako. Benedetta alikuwa analia tu. Hakuwa anajua cha kujibu. I love you Benedetta. Mbona upeni kunielewa mimi? Benedetta machozi alimtoka na hadi nani alimkumbatia na kumkistena na kujikuta wamerudi tena kwa mara nyingine. Hadi nani alimchukua Benedetta na kumpeleka hoteli nyingine kufurahi. Benedetta akiwaamini kwa mwanaume wake atarudiana naye atarudiana naye Hadi nani alimwambia kisha kutwa anaondoka nchini Marekani akirudi atamuoa alikubali japo kishinga upande na kujisemea Sijui kwa kuwa atarudi kunioa kwa kweli sina uhakika Hadi nani alimwangalia usoni Uniamini au vipi Kama uniamini chukua kadi ya benki nisiporudi na kuachia mtaji huu Benedetta alicheka <laughs> Sijui kama kweli Hadi nani alimwambia Amini, true love never die. Sawa. Walilala na mtoto alipewa lishe bora, Adinani alikuwa juu kama kibendi ni chake. Asubuhi Adinani alitoka na kuwa na furaha na kwenda kujitayarisha na safari yake. Adinani alirudi nchini Marekani huku akiwa anawasiliana vizuri na Benedetta. Baba Adinani alimuita kijana wake na kumwambia, "Yeye ameshastafu kazi, kwa anatakiwa arudi Tanzania. Na mimi nataka kurudi Tanzania kuja kuoa." Sawa kijana wangu, na bora uoe, muda mwafaka. Walimjulisha mama Adinani kwa Adinani anakuja Tanzania kuoa. Mama Adinani alifurahi kusikia kijana wake 
anakuja kuwa Tanzania. Alimpigia simu mama Mona Lisa shoga yake. Hello shoga yangu. Hello niambia rafiki yangu. Shoga muandae mtoto wetu Adinani anakuja wiki ijayo. Mama Mona Lisa alifurahi sana kusikia vile na kukata simu. Alijisemea, "I'm sorry shoga yangu. Sio binti yangu kuolewa, sio shida yangu kabisa. Ni mali zako." Mama Mona Lisa aliingia chumbani kwa binti yake na kumkuta kijicho masindano za madawa ya kulevya. Hivi Mona Lisa, unataka kuharibu ishu yote wewe?" Alisema. Niache nipumzike, nilale. Mama Mona Lisa alizima taa kwa hasira na kumwacha alale. Asubuhi aliamka na kumfata mwanae chumbani kwa staili hii, utaolewa kweli binti yangu. Asubuhi asubuhi pombe. Mona Lisa alimtazama mama yake na kuendelea na mishe zake. Hadi nani wako anarudi leo? Tena saa kumi jioni. What? Alianza kufurahi na kujisemea. Sitokubali amue tena yule binti. Aliendelea kusema, "Nitajitahidi niwe mimi kabla hajamuona yule binti." Bila kujua, hadi nani kashaonana na Benedetta. Uwanja wa Nyerere ndege ilitoa kutoka nchini Marekani. Alishuka kijana na baba yake, Mona Lisa na mama Adinani, walienda kumpokea kijana Adinani. "Wao, umekuwa handsome." Asante sana. Aliendelea na safari zake. Ufanye uoe sasa kijana wangu tena haraka. Tunajua mida inaenda sana. Alijisemea, shida yake aoe kabla hajamkumbuka Benedetta. Hadi nani akujibu chochote kile? Zaidi ya yote, alipanda zake kwenye gari na kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, aliwakuta akina Benson na wenzake wakicheza karata. Hai, boss umekuwa handsome boy. Sipati picha yule. Kabla hajaropoka Mona Lisa alimkata jicho. Benson akaka kimya, akaamka na kuondoka zake akiwa na wenzake. "Hello baby, I miss you." alisema Mona Lisa. Hadi nani alimjibu pia, "I miss you too." Akawamekana na jaribu kuangalia kwa maana bado alikuwa hana kumbukumbu. Mona Lisa alifurahi sana na kuamini kuwa anapendwa sasa. Hadi nani aliomba kapumzike chumbani na kuingia ndani kwake kujifungia mlango. Hadi nani alichukua simu yake akiwa amelala na kupiga simu upande wa pili. Benedetta alipokea simu. "Hello?" Huku mtoto akiwa analia. Hadi nani aliongea alisikia sauti ya mtoto. "Umesha jifungua tayari?" "Ndio, nimejifungua. Natamani mtoto wangu angepewa jina la baba yake." Hadi nani aliumia sana, inaelekea bado anamkumbuka baba yake. "Unampenda sana kuliko mimi." "Sawa." Alikata simu kwa hasira. "Mwanamke huyu ni ana mke gani asiyependeka Bena alipiga simu pale pale hadi nani alipokea Sorry mume wangu wewe ndo nimekuandika baba wa mwanangu Hadi nani alifurahi sana kusikia vile na Benedetta alimwambia toe jina Hadi nani alimpa jina la Angelo Benedetta alifurahi sana wakaagana kisha wakalala Asubuhi na mapema aliamka hadi nani na kutoka nje kukutana mama yake njiani Hadi nani alimsalimia mama yake Shikamo Marhaba mzima wewe. Mzima mama. Alitaka kuondoka zake. Mama Adinani alimzuia. Mwanangu, subiri kuna kitu nataka nikwambie. Adinani ilibidi asubiri kuambiwa na mama Adinani kitu alichotaka kumwambia. Mwanangu, nimetayarisha sheria ya uchumba wenu. Wewe na Mona Lisa. Adinani alimwangalia usoni. Lini hiyo? Kesho kutwa uchumba wako wewe na Mona Lisa. Sawa. Aliamua kuondoka zake baada ya kujibu hivyo. Hadi nani alitoka zake hadi ubongo standi na kidogo basi ilikuja alishuka Benedetta akiwa na mtoto wake mdogo. Wow, my wife. Alimpokea mtoto. Benedetta alikuwa akishangaa Dar es Salaam tu alivyobadilika. Hadi nani alimpeleka hoteli bila kujua mwanamke wa zamani aliyempenda, ampenda tena. Bena alikuwa haamini maskini kuona mtoto wake akicheza na babake mzazi. Thank you God kwa kumpa mtoto wangu nafasi nyingine. Alikuwa anafurahi sana. Hadi nani alimwaga na kumwacha pesa kuondoka ili mamake asimfuatilie sana. Alifika nyumbani kwao na kumkuta mamake amekana Mona Lisa wakipiga story. "Hello hadi nani?" "Hello." Alimsalimia tu na kuingia chumbani kwake. "Baby, sare zetu zimetoka za uchumba wetu, si utazipenda?" Hadi nani alimsogelea kwa karibu na kumkumbatia Mona Lisa. "Upendacho wewe mimi nitakipenda." Kisha aliingia chumbani na kuacha. "I say mama." Hadi nani amebadilika kiasi hichi? Alisema akiwa na furaha. Yaani siamini macho yangu kama hadi nani kakubali kirahisi hivi kukuoa. Kweli? 
mwanamke alikuwa akimroka kijana wangu mwanalisa alicheka na kusema ndo kakosa mume tena asubuhi hadi nani kama kawaida yake aliamka akiwa yeye na Benson bosi umeamua kumua Manalisa hadi nani alicheka na kumwambia tuachane na mada hiyo kwanza twende unipeleke maduka ya suti Benson alimchukua hadi maduka ya suti kali kali kwa vunja bei alilipia vizuri na kuondoka zao Beni alikuwa ilewi nini anachokifanya dinani maandalizi ya uchumba wa dinani yalikuwa yakifanyika Shamra shamra za uchumba wao zilifanyika Adinani alipendeza sana na Mona Lisa pia Adinani alimchumbia kweli Mona Lisa kila mtu alikuwa na furaha soro afanye kazi tu Ufanye haraka uoe mwanangu Nioe lini mchague tarehe Mona Lisa alijibu Mwezi unaokuja nioe si ndio Sawa halafu ni siku nzuri Happy birthday yangu Kila mtu kuamini kuwa Adinani anaoa mwezi ujao Mama Adinani alifurahi sana Sherehe iliisha Adinani aliingia chumbani kwake akiwa na furaha kupanga panga nguo. Alikuja Benson akiwa kapoa sana maskini. Mbona umepoa hivi swaiba? Naomba niache kazi mimi. Kwa nini? Kwa nini unaoa yule mwanamke? Unajua anatutesa wafanyakazi wote? Aliuliza kwa uchungu Adinani. Msijali, mimi nina akili sawa. Tulia. Alimkumbatia. Adinani aliamua kuondoka zake kwenda kulala akiwa na furaha. Asubuhi na mapema aliamka na kumfuata Benedetta. "Wao mume wangu." Adinani alimwangalia na kumtupia mfuko na kukaa kucheza na mwanae. Benedetta aliangalia kwenye mfuko na kukuta gauni la harusi. "La nini?" "Nataka nikuwe wewe siku ya happy birthday yangu." Benedetta alifurahi sana na waliwa na mwanaume anayempenda kwenye maisha yake, na ni baba wa watoto wake. Adinani alicheza na mtoto wake na kuondoka kufika nyumbani alikuwa mtu wa furaha sana huku shamra shamra za harusi zikiendelea Hatimaye ilifika siku ya send off ya Mona Lisa Mona Lisa alikuwa akifurahi sana alijua kasha uini kumtapeli mali za Adinani Hongera mwanangu hatimaye unaenda kuwa mke kwenye familia ya kitajiri ufate mafundisho yangu nilokufundisha Mama unajua wazi nampenda Adinani siwezi kumua mamangu Eti nini Tena usinizingue. Unataka tuwe maskini tena, eh? Mona Lisa nilikwambia ufate pesa, sio ufate mapenzi mwanangu. Mwanaume akupendi. Alisema mama Mona Lisa na Mona Lisa alijibu. Sawa so, mamangu nimekuelewa. Waliendelea sherehe ya send off bonge la sherehe kila mtu hakuamini macho yake. Hadi nani alitangaza ndoa yake itafungwa Jumamosi majira saa tisa. Watu wote hawakuamini kwa hadi nani anamuoa Mona Lisa. Siku ya harusi ilifika salama, Adinani aliamka na kuingia bafuni kuoga, kisha alimchukua Beni na dereva wake, kuambia msindikize saloni. Beni alikubali japokuwa na amani maskini. Adinani aliingia kwenye gari na kuondoka moja kwa moja hadi kwenye kanisa ambalo nje kidogo na Dar es Salaam. Alishuka yeye na Beni. Aliona gari linaingia na kufunguliwa mlango, Benedetta alishuka kapendeza. Benson alimfata, hakuamini macho yake. Ni wewe? Benedetta alicheka. Yes ni mimi, usioko kanipenda tena. Hadi nani alibaki kushangaa? Nimempenda tena. Kumbe na kuvuta kumbukumbu zangu za zamani. Alijitahidi. Hadi nani alianza kukumbuka siku pale pale ya kwanza kumuona Bena chuo. Alikumbuka hadi alivyombaka. Siku hiyo alikumbuka hadi alivomwekea gano la damu kwa hata mwacha daima. Hadi nani alifurahi. Wao Naomba leo tukamilishe agano la upendo wetu kwako. Adinani na Benedetta waliingia kanisani kufunga ndoa madhabauni kutimiza agano lao. Benedetta aliolewa na Adinani na kupiga picha. Adinani aliomba apewe mtoto wake amuone. Na kuanza kukumbuka alivyomkuta Benedetta mjamzito, alicheka sana. Benedetta, acha uongo basi. Eti umefanana na baba wa watoto wangu. Ume mimba yangu, muone kwanza. Ukajua kuniongopea kukupenda wakati na ndoa wewe acha tunakupenda sana siamini kuwa mnaoana leo umenijia nimenisumbua nyie chuo hadi nani na Benedetta walicheka na kupigana makisi mbele ya Benson twende kwenye harusi sasa wanatusubiri kwenye harusi mama hadi nani alikuwa anamtafuta mwanae tangia alipoenda saloni hadi nani alizima simu alipofungua mama yake alipiga Adinani pokea simu akaongea. Hello mama tuko njiani. Fanya haraka unasubiriwa wewe tu. 
Sawa sawa. Mwanalisa alikuwa akifurahi kuona Adinani ili lengo lao litimie. Adinani na wenzake waliingia wakiambatana na polisi mkuu. Sorry mama kwa kuchelewa. Kifupi siwezi kumwona Mwanalisa. Mimi na mke wangu na mtoto wangu. Mwanalisa alibaki kulia akuamini macho yake. Adinani alimuita Benadetta. My wife, Jo. Benadetta alitoka akiwa na maringo huu kambeba mtoto wake. Kila mtu akuamini kwa Adinani kamua Bena. Wakina Priska walikuepo na marafiki wa Adinani ya kuamini. Adinani alimtambulisha. Mnamuona mbele yenu ni mke wangu tena halali na mwanangu. Na kuonyesha pete kidoleni kuwa kaoa tena kanisani. No, uwezi kunifanyia hivi Adinani, alisema Mwanalisa. Adinani alimwangalia na kumwambia, "Polisi, endeleeni na kazi yenu." Polisi walisimama Mwanalisa alishtakiwa kwa kesi ya kumua mume wake na kufoji sign fake kwa mume wake amemwachia mali zote. Kumbe amedanganya. Mwanalisa aliona aibu na kudondoka chini na kufa kwa pressure. Mwanalisa alikamatwa kila mtu hakuamini kuwa Mwanalisa na mama yake walikuwa majambazi walikuwa wakiteka pesa tu Sorry mwanangu sikujua kwa huyu mwanamke ni hatari kiasi hiki Alisema mama Adinani Mama Adinani ilibidi amkumbatie Benedetta na kuridhia kumkubali mwanae kumoa kwa mikono miwili na kumbeba mjukuu wake Adinani akuamini macho yake walienda kwenye sheria ambayo mama yake kamwandalia ni bonge la sherehe Adinani na Benedetta baada ya sherehe walienda fungate Mwanalisa alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Mama yake kuzikwa. Benedetta na mume wake walirudi fungati nchini Ufaransa. Benedetta akiwa anapiga story na mama Adinani. Mama, uliambia kuna surprise yangu. Ipi hiyo? Mama Adinani alicheka. Subiri kidogo. Walisikia hodi mama Adinani alimwambia, "Bena, akafungue mlango." Benedetta alienda kufungua na kushangaa kumwona mama yake. Bena alilia kwa furaha na kumkumbatia mama yake akiwa na furaha. Mama Bena alimkumbatia mwanae pia. Mwanangu jamani. Walikumbatiana wakiwa wote wanalia. Adinani arudi nyumbani akiwa ipo njiani kuna mzee mmoja alimuomba lift. Adinani bila iana alikubali kumpa lift mzee huyo. Kijana wangu, mimi ni mgonjwa wa saratani, tena tezi dume. Sina sehemu ya kuishi. Nahitaji nikafanyie operation ili kuwa naomba msaada wako. Adinani alimwambia, "Ondosha ka mzee." Utaenda kuishi kwangu hadi utakapopona utarudi kwako. Yule mzee alimshukuru sana Adinani na Adinani alimchukua na kumpeleka kwake. Adinani alishangaa kuona nyumba michangamka. Wife, wife. Aliita na kutoka bena ndani na kumrukia mume wake. Niambie mama Angelo wangu, nilikumisi. Aliongea Adinani akideka kuimkumbatia mke wake. Alisikia sauti ya mzee na kumwachia mkewe. Oh, karibu mzee wangu. Asante kijana wangu. Bena my wife. Huyu mzee nimemkuta ana shida, nimemsaidia. Alisema Adinani, "Benedetta, hakuwa na shida. Hamna shida mume wangu." Na alimkaribisha ndani. Yule mzee alipofika ndani alikutana uso na uso na mama Benedetta. Mama Benedetta kuamini macho yake na yule mzee hakuamini. "Belinda, ni wewe?" Mama Benedetta alikuwa akilia tu maskini. "Hapana Lucas, kwa nini umekuja maisha ni mwangu? Ingawa ulinitelekeza na watoto kweli?" Mr. Lucas aliongea. Nisamee mke wangu dunia imenifunza mimi. Watoto wako wote uliniachia. Mtoto wako huyu. Baba yenu ni huyu hapa ambaye alinikimbia mimi tokea bena yupo darasa la pili. Watoto wote walilia sana maskini. Mr. Lucas alimuomba binti yake msamaha na mwanae ambaye wa kiume alikuwa kamaliza chuo kikuu cha Udom. Wa kike ndo Benedetta kaolewa na mtoto wa kitajiri Adinani. Kula na doto ambao wapo form 2 na mdogo ambao yupo darasa la saba wote aliwaomba msamaha mke wake alimsamea lakini akutaka kurudiana naye tena mr lucas ilibidi akubali na kukaa kwa mtoto wake wa kike na familia iliondoka zao walimwacha adinani mkewe mtoto na baba yao fanya haraka uje kulala uniletee mapacha sasa tena wa kike angelo kashakua a a alafu nilee peke yangu tena eh a a ulisababisha nijiue wewe alimtania Adinani alimfata. Muone kwanza, ndio maana nilikutakaga kinguvu chuoni. <laughs> Eti nasomea uko mzima, mimi sitaki mwanaume. Benedetta alicheka sana. Ila Adinani, siapata kuona mwanaume mbishi kama wewe. Hadi umenioa. Adinani alicheka. 
tatizo nilitulia sijakorupuka nimeoa mwanamke kichwa sana Benedetta alicheka na kuanza kutupia na mito kucheza kwa pamoja hatimaye walilala <tipos>